எபிரேர் பதினோராம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் எபிரேர் பதினொன்று முதல் மூன்று வாசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் எபிரேர் பதினொன்று முதல் மூன்று வாசனங்கள் விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாயிருக்கிறது அதனாலே முன்னோர்கள் நர்சாட்சி பெற்றார்கள் விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவர்களால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் விசுவாச வாழ்க்கையை குறித்து விசுவாசத்தில் வாழுகிறது பற்றி போதித்து வருகிறோம் எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் இது விசுவாசத்தை குறித்த ஒரு மாபெரும் பிரபலமான ஒரு வேத பகுதி இதில் முதல் மூன்று வசனங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் முதல் வ மூன்று வசனங்களிலே பெரிய உபதேசமே கொடுக்கப்படுகிறது விசுவாசத்தை குறித்து விசுவாசம் என்றால் என்ன விசுவாசம் எப்படி கிரிய செய்கிறது அது எவ்வளவு வல்லமை உள்ளது என்கிறது தான் முதல் மூன்று வசனத்தினுடைய காரியங்கள் அதனால் தான் கொஞ்சம் நேரத்தை இதில் செலவடிக்கிறோம் இது சும்மா அப்படியே லேசாக தள்ளிட்டு போக முடியாது இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் ஸோ விசுவாசம் என்றால் என்ன அது எவ்வளோ வல்லமை உள்ளது எப்படி அது செயல்படுகிறது என்கிறது இந்த மூன்று வசனங்களினுடைய போதனை இதுக்கு பிறகு வர்றதெல்லாம் உதாரணங்கள் இதை அப்படியே நடைமுறையில் எப்படி பயிற்சி வித்தார்கள் என்ன நடந்தது எப்படி இதெல்லாம் அவர்களுடைய உதாரணத்தில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அதனால் இதை சொல்லாமல் அங்கே போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இதை சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் உதாரணங்கள் எடுப்போம் அந்த உதாரணங்களில் இதெல்லாம் எவ்வளோ உண்மை என்பதை அங்கே நாம் பார்ப்போம் ஆகவே இன்னும் இந்த பகுதியில் தான் இருக்கிறோம் இந்த வாரமும் இதை பார்க்குறோம் இந்த வாரம் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் விசுவாசத்தினுடைய செயல்பாட்டை குறித்து விசுவாசன் விசுவாசத்தின் செயல்பாட்டிலே மூன்று கட்டங்கள் இருக்கிறது அதை தான் இன்றைக்கு போதிக்க போகிறேன் எப்போவுமே எங்கள் பிரசங்க கேட்க வரும்போது முதல்ல என்ன போதிக்க போகிறோன்றத சொல்லுவேன் இல்லையா அப்புறம் அதை தான் போதிப்போம் வேறு எதையா சொல்லிவிட்டு அப்புறம் வேறு எதையா சொல்கிறது இல்லை என்ன போதிக்க போகிறோன்னு சொல்கிறோமோ அதை தான் போதிப்போம் இந்த மூன்று கட்டங்களையும் விவரிக்க போகிறேன் விவரித்து விட்டு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பாக முதல்ல சுருக்கமான விவரம் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக அதை மூன்று கட்டங்களையும் விவரித்து சொல்லப் போகிறேன் அதன் பிறகு நடைமுறையிலே இந்த மூன்று கட்டங்கள் எப்படி செயல்படுத்தப்படுகிறது விசுவாசத்தில் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது விசுவாச வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் எப்படி நாம் பயிற்சி வைப்பது என்பதை நாம் காணப்போகிறோம் அப்போ விசுவாசின் செயல்பாட்டிலே மூன்று ஃபேஸஸ் அல்லது ஃபேஸஸ்னா பிஹெச்ஏஎஸ்இஎஸ் மூன்று முகங்கள் இல்லை மூன்று கட்டங்கள் மூன்று ஸ்டேஜஸ்னு சொல்லிங்களேன் அப்படி இருக்குது முதல் கட்டம் என்னவென்றால் நம்பிக்கை என்கிற கட்டம் அதான் முதல் வாசனத்திலேயே வந்துடுது இல்லையா விசுவாசம்னா என்னன்னு சொல்லும்போது நம்பப்படுகிறவைகள் உறுதி அப்படின்னு வருது இந்த நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பெரிய வார்த்தை ஆகவே அதை நல்லா விலைக்கு போதிச்சேன் அதனுடைய உபதேசங்களை சொன்னேன் இந்த நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தைக்கு இன்னும் ஒன்றென்று வார்த்தைகள் ரொம்ப சுலபமாக விளங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்போ நடைமுறை போதனைகள் இன்னும் நம்ம நல்லா விளங்கும் விசுவாசத்தில் எப்படி இது முதல் கட்டமாக இருக்கிறதுங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா விளங்கும் நம்பிக்கைக்கு பதிலாக நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் விஷன் தரிசனம் என்று சொல்லலாம் அது இன்னொரு வார்த்தை ஏன்னா தரிசனம்னா என்ன ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்கும்போது அவன் நம்பி கொண்டிருக்கிற காரியங்களால் தான் அந்த தரிசனம் நிறைந்திருக்கிறது இல்லையா அதனால் தரிசனம்னு சொல்லலாம் இன்னொரு வார்த்தை ப்ளூ பிரிண்ட் அல்லது வரைபடம் என்று சொல்லலாம் வரைபடம் நல்ல வார்த்தை அது வரைபடம் இந்த வரைபடம் வந்து எதை நோக்கி நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஒரு எய்ம் நம்ம கொடுக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு தெளிவான நோக்கம் இருந்தால் தான் ஒரு தரிசனம் இருந்தால் தான் விசுவாசம் என்கிற இந்த சிருஷ்டிக்கக்கூடிய சக்தியை கொண்டு போய் அதில் செயல்படுத்த முடியும் அதில் பயன்படுத்த முடியும் அந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு அங்கே செல்லுவதற்கு அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நாம் இந்த விசுவாசம் என்கிற சிருஷ்டிப்பின் சக்தியை செயல்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா அந்த சக்தியை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறது எங்கே வைக்கிறது எதுக்காக செயல்படுத்துகிறது நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம் எதை அடைய விரும்புகிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் தான் தரிசனம் என்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அப்போ விசுவாச வாழ்க்கையில் நீங்கள் விசுவாசத்தில் வாழணும் என்று சொன்னால் முதல்ல இந்த தரிசனம் ரொம்ப முக்கியம் தரிசனம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஆரம்பிக்கவே முடியாது இல்லைனா 
தரிசனம் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கவே முடியாது ரெண்டாவது ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆங்கிலத்தில் மூன்றாம் வசனம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குது பை ஃபெய்த் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேர்ல்ட்ஸ் வேர் ஃப்ரேம்டு பை த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃப்ரேம்டுன்ற வார்த்தை எதை குறிக்கிற வார்த்தை சிருஷ்டிப்பை குறிக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆமாம் சிருஷ்டிப்பின் எந்த பகுதியை ஆதியாம ஒன்று ஒன்று சொல்லுகிறது தேவன் வானத்தை பூமியும் சிருஷ்டித்தார் அதான் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் இருள் அங்கே இருந்தது சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பூமியிலே நிறைவடாத ஒரு நிலையில் அது இருந்தது மனுஷன் அங்கே வந்து வாழ முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருந்தது அதுதான் ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருள்னும் போது ஏதோ பெரிய கோளாறுன்ற அர்த்தம் இல்லை வேலா மனுஷன் வந்து வசிக்க முடியாத ஒரு இடமாக இருக்குது இடம் இருக்குது ஆனால் அவன் வந்து வசிக்கக்கூடிய ஒரு இடமா அது இல்லை அதுதான் ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருள் அதை என்ன பண்ணார்ன்றத தான் இந்த ஃப்ரேம் என்ற வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது அந்த ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருளை எப்படி மாற்றி அமைத்து மனுஷன் வசிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல இடமாக அவன் வசதியாய் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல இடமாக அதை மாற்றினார் பாருங்க இந்த பூமியை வெறும் உண்டாக்குனது மட்டும் இல்லை அமைத்து கொடுத்தார் அந்த அமைத்து கொடுத்தார் பாருங்க டிசைன் பண்ணார் மனுஷன் வாழ்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதையெல்லாம் அங்கே வச்சு அந்த பூமி அப்படி டிசைன் பண்ணார் அதைத்தான் அந்த ஃப்ரேம்டுன்ற வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது ஃப்ரேம்டுனா வடிவமைக்கிறது வடிவமைப்பு எப்படி வடிவமைத்தார் வார்த்தையினாலே வடிவமைத்தார் எப்படி இருக்கணுன்றத வார்த்தையை கொண்டு சொல்கிறார் வெளிச்சம் உண்டாகணும் வெட்டாந்திர உண்டாகணும் ஆகாய வரி உண்டாகணும் புல் பூண்டுகள் உண்டாகணும் மரம் செடி கொடிகள் உண்டாகணும் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் உண்டாகணும் மீன்கள் பறவைகள்லாம் உண்டாகணும் மனுஷன் அவருடைய சாயலின்படி ரூபத்தின்படி உண்டாகணும் மிருகங்கள் உண்டாகணும் இதெல்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா எப்படி உண்டானும் சொல்கிறார் தான் ஃப்ரேமிங் ஃப்ரேமிங்கிறது சும்மா உண்டாக்குறது இல்லை எப்படி அவைகள் இருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்லி அப்படி உண்டாக்குகிறது அதுதான் ஃப்ரேமிங் அந்த ஃப்ரேமிங்கிற வார்த்தை அதனால் தான் ரொம்ப நல்லது அப்படி உண்டாக்குறார் ஏன்னா மனுஷன் வாழணுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு உலகமாக அதை உண்டாக்குறார் ஃப்ரேம் பண்ணுகிறார் வெறும் உண்டாக்குற உலகத்தை அதை அழகாக வடிவமைக்கிறார் மனுஷன் தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக வடிவமைக்கிறார் அதான் ரெண்டாவது பகுதி ரெண்டாவது வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் மூன்றாவது அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்னா பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு வீடு கட்டுறோம்னா இப்போ இப்போ வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மரத்துலேயே கட்டுறாங்க மர முக்கால்வாசி செங்கலில் கட்டுறது இல்லை வுட்டை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி இங்கே கூட இப்போ மர செங்கலை வச்சு கட்டும்போது கூட ஃப்ரேம் ஒர்க்னா எங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பார்க்கலாம் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போட்டுடுறாங்க போட்ட பிறகு க்ளீனாக தெரியுது பெரிய வீடாக வருது பெரிய பங்களோ மாதிரி வருது இதில் நாலஞ்சு பெட்ரூம் ஒரு மூலம் இருக்குது இத்தனை பாத்ரூம் வரணும் அதை பார்த்தே சொல்லுவாங்களாம் இது எந்த எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது எவ்வளோ நல்லா இருக்க போகுதுன்றத இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஏன்னா அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு மேலே தான் பில்டிங் போகும் கண்ட இடத்துல கட்ட மாட்டாங்க இப்போ ஃப்ரேம் ஒர்க்கை போட்டாச்சு அது மேலே தான் பில்டிங்கு போகும் வெளிநாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் கட்டுறதுனால அந்த ஸ்ட்ரக்சரே இப்போ ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செவரெல்லாம் நிரப்புகிறாங்க அது சும்மா அந்த தக்கையை கொண்டு தான் நிரப்புகிறாங்க ஸ்ட்ரக்சரே போடும் வுட்டில் ஸ்ட்ரக்சரே போட்டுருவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அதன் ஷேப்பே பார்க்கலாம் வீடு அப்படின் நிற்கும் ஆனால் எல்லாம் தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னும் செவரு ஊரெலாம் போடாமல் வெறும் ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி போட்டுருவாங்க அதான் ஃப்ரேம் ஒர்க் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கின் அடிப்படையில் தான் பிறகு எல்லாத்தையும் அதை நிரப்பி நல்லா பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முதல்ல என்ன இருக்கணும் விஷன் இருக்கணும் ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கணும் ப்ளூ பிரிண்ட் இருந்தால் தானே ஃப்ரேம் ஒர்க் உண்டாக முடியும் அப்போ முதல்ல ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லைன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் வர வாய்ப்பு இல்லை எதை போய் எதை வச்சு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தயாரிப்பீங்க கிடையாது இல்லையா சரி மூன்றாவது மூன்றாவது தான் விசுவாசிக்கிறோம் அது விசுவாசிக்கிறோன்றதை எப்படி சொல்கிறேன் நான் மூன்றாவது தான் விசுவாசம் என்கிற அந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்த சக்தியை கொண்டு வந்து நம்முடைய சூழ்நிலைகளில் நம்முடைய ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருளில் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸை கொண்டாந்து இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் இதையெல்லாம் மாற்றி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உண்டாக்கி கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தின்படி ஒரு வாழ்க்கையை எழுப்ப இந்த தரிசனம் உள்ள இருக்குது ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது வார்த்தையினால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியுது எப்படி இருக்கணும்னு சொல்ல தெரியுது நமக்கு சொல்ல முடிகிறது இப்போ விசுவாசம் என்கிற அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த தரிசனத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ஃபாலோ பண்ணி செய்து முடிக்க முடியும் ரிசல்ட்ஸை கொண்டு வர முடியும் சரி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இதே மூணு காரியங்களை விவரிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போவோம
ரெண்டாவது கட்டம் தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் மூணாவது கட்டம் தான் விசுவாசிக்கிறது அல்லது விசுவாசம் என்கிற சக்தியை கொண்டாந்து அங்கே அப்ளை பண்ணுறது இப்போ மேலே மறுபடியும் ஹோப்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த ஹோப் அல்லது விஷன் அல்லது ப்ளூ பிரிண்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு வீட்டை கட்டணுன்னா ஒரு தரிசனம் இல்லாமல் ஆரம்பிக்கவே முடியாது பாருங்கள் நீங்கள் கல் மண் செங்க இது செங்கல் சிமெண்ட்டு எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணிடலாம் எல்லாம் மெட்டீரியலும் இருக்குது இப்போது கட்ட முடியும் வீட்டை ஆனால் இதெல்லாம் கொண்டு போய் எங்கே வைப்பீங்க எப்படி வைப்பீங்க எப்படி செவுத்து எழுப்புவீங்க எதில் அப்ளை பண்ணுவீங்க இதை வெறும் கல் மண் இருந்தால் போதாது எல்லா மெட்டீரியலும் வாங்கிறது காசு இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டிங்கன்னா கூட ஒரு வரைபடம் இல்லாமல் ஒரு தரிசனம் இல்லாமல் என்ன வேணுங்கிற ஒரு அறிவு இல்லாமல் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது அவ்வளோ முக்கியம் அந்த முதல் காரியம் விஷனுங்கிறது அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு காரியம் அப்போ இந்த வாழ்க்கையில் விசுவாச வாழ்க்கையில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை உண்டாக வேணும் ஒரு வீடை கட்டுறதை பற்றி பேசலை நான் அது உதாரணம் தான் வாழ்க்கையை கட்டுறதை பற்றி பேசுகிறோம் விசுவாச வாழ்க்கையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேணும் என்கிற ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டு தரிசனம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா தரிசனம் இல்லைனா தொலைஞ்சது ஒரு வீட்டில் ஒரு குடும்ப தலைவனுக்கு தரிசனம் இல்லைனா குடும்பமே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் பாருங்கள் தரிசனம் ஆளுக்கு இல்லைனா அதனால் லீட் பண்ணணும் தரிசனம் இருந்தால் தான் நான் அவங்க கொண்டு போக முடியும் எல்லாரையும் தரிசனம் இல்லைனா மனைவிக்கே போர் அடிச்சிடும் இந்த ஆளோட வெறும் சாம்பார் ஆக்கி போடணும் டெய்லி இட்லி சுட்டியா தோசை வச்சியா கறி செஞ்சியா இன்னைக்கு கறியா ம சிக்கன் கறியா இல்லை மட்டன் கறி இதுதான் பேச்சு இவ்வளோ தான் தரிசனமே இதை தாண்டி ஒன்றும் இல்லைனா அந்த பெண்ணுக்கு வாழ்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை கத்தர் ஒரு துணையை தர்றாரு எதுக்கு தர்றாரு ப்ராஜெக்ட் பெருசு இதுக்கு ஹெல்பர் தேவை வெறும் சாம்பார் வைக்கிறதுக்காக துணையை தந்தார் கிடையாது பெரிய வாழ்க்கை ஒன்று இருக்குது பெரிய நோக்கம் வச்சுருக்கார் சித்தம் வச்சுருக்கார் அதை கூட இருந்து செய்து நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் மனைவியை தந்தார் இப்போ மனைவிக்கு போர் அடிச்சிருது அதனால தான் அந்தமாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இங்கே நடக்கிற பிரச்சனை இந்த ஆள் எவ்வளோ மோசம் இதெல்லாம் அப்படியே இதெல்லாம் பேசி பேசி அழுது மூக்கால் அழுது அப்புறம் சாயந்தரம் இன்னொருத்தட்ட சொல்லி அழுது குறைகளெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணி இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஏன்னா வேறு வேலை இல்லை பாருங்கள் அப்புறம் எதை எடுத்தாலும் ஒரு மன மனத்தாங்கல் அது இல்லை இது இல்லை இதை நீங்கள் சரியா செய்யலை இது பத்தில் உங்கள் சம்பளம் பத்தில் உங்கள் காசு பத்தில் நீங்கள் என்ன புடவை வாங்கி கொடுத்தீங்களா இந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது இல்லைங்கிறது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுது கஷ்டங்கள்ன்றது பெரிய கஷ்டமாக தெரியுது ஆனால் ஒரு தரிசனத்தோடு இருக்க ஆளாக காமிங்க அந்த மனுஷனுக்கு ஒன்றும் பெரிய காலவில் காசு இல்லைன்னா கூட ஒரு தரிசனம் இருந்ததுன்னா எங்கே போக போகிறோம் எதை அடைய போகிறோன்ற ஒரு நோக்கம் உன்னதமான உயர்ந்த லட்சியங்கள் ஒரு மனுஷன் உடையவனாக இருந்தான்னா அந்த மனைவி கஷ்டங்களை சகிச்சுக்குவா பரவாயில்ல நானும் கூட சேர்ந்து கஷ்டப்படுறேன் ரூபா ஏன்னா நாளைக்கு நல்லா இருக்க போகிறோமே எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு திசையை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய நாளை தினம் நன்றாக இருக்க போகிறது எதிர்காலம் அற்புதமாக இருக்க போகிறது ஆகவே கஷ்டம் பரவாயில்ல கஷ்டத்தை கொண்டா பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு வாங்க சில சொல்லுவாங்க இல்லையா காசை கொடுத்தா உடனே அவுட்டுங்க இவகிட்ட கொடுத்தா முடிஞ்சுது அப்படின்னு வாங்க விளங்கவே மாட்டேங்குது எப்படி விளங்கும் நீங்கள் சொன்னீங்களா தரிசனம் ஏதாவது கொடுத்தீங்களா நீங்கள் தரிசனம் கொடுத்து பாரு ஒரு வீடு கட்ட போகிறோம் அதுக்கு இவ்வளோ காசு தேவை மாதம் இவ்வளோ எடுத்து வைக்கணும் நம்ம இவ்வளோ சேவ் பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தான் அப்புறம் அந்தமாக உங்களுக்கே காசு தர மாட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு செலவழிக்கிறாங்கன்றீங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட்டாக வராது கரெக்டாக வைப்பாங்க தரிசனம் இல்லாமல் தான் அவங்க ஒன்றும் தரிசனம் இல்லையே இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் சாப்பிட்ற வேலையை தானே பார்க்குறோம் அதனால் வேறு எதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை தரிசனம் வந்துருச்சுன்னா அந்த மாதிரி திட்டம் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க உங்களை விட தீவிரமாக சேர்ந்து உங்களை விட ஒழிச்சு ஒழிச்சு வச்சு சேர்த்து அப்புறம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுப்பாது பாருங்க வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கன்னு எடுத்து கொடுப்பாங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் வராது அப்புறம் ஏன்னா ரொம்ப அந்த தரிசனம் உள்ளே அவங்களுக்குள்ளேயும் வந்துடுது இல்லையா தரிசனங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அவள் விசுவாச வாழ்க்கைங்கிறது அப்படிப்பட்டது விசுவாசத்தில் ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்த குடும்பமே விசுவாசத்தில் வாழ ஆரம்பிச்சிருது மனைவி பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க அந்த நோக்கத்தை நோக்கி பழகிக்கிறாங்க கஷ்டத்தை பெருசுப்படுத்துறது இல்லை இன்றைக்கு வருகிற சில துன்பங்கள் சில கஷ்டங்கள் சந்திக்கிற சில தேவைகள்லாம் ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி தெரியுது அதனால தான் வாஸ்தவம் இல்லையா அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான உபத்திரம்னு அப்போ பெரிய உபத்திரம் கூட லேசாக தெரியுது ஒரு உபத்திரம் வந்ததுன்னா அது சீக்கிரம் போயிடும் தான
இதை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் என்ன வேணும் நான் எதை அடையணும் எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு ஐடியா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் ஒரு தரிசனம் எங்கிருந்து உண்டாகிறது இந்த தரிசனம் நமக்கு இருக்கிற தரிசனம் வெறும் நம்முடைய மாம்ச இச்சையா நாம் மாம்சீகத்தில் இந்த உலக பிரகாரமான ஒரு மனதை வைத்து கொண்டு எண்ணங்களை வைத்து கொண்டு அது வேணும் இது வேணும்னு அப்படி ஆசைப்படுற காரியங்களால் அடங்கி இருக்கிறதா தரிசனம் அல்லது தேவனுடைய சித்தத்தால் நிறைந்திருக்கிறதா கத்தருடைய சித்தம் என்னங்கிற அந்த காரியங்களால் நிறைஞ்சிருக்குதா தரிசனம் எப்படி எனக்கு தெரியும் இது ஏன் மாம்ச இச்சை இல்லை ஏதோ நான் விரும்புகிற காரியங்களை நான் நினச்சிட்டு கனவு கண்டுகிட்டு இல்லை கடவுள் எனக்காக வைத்திருக்கிற காரியங்களை நான் அடைய வேணுங்கிற அந்த உன்னதமான லட்சியத்தை ஒரு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு எப்படி தெரியும் எப்படின்னா விசுவாசிகளுக்கு இருக்கிற பிரதான காரியம் என்ன தேவனுடைய சித்தத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய பிரதான நோக்கமாக இருக்க வேணும் ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு அர்ப்பணிச்சிட்டோம் இந்த உலகத்தில் எதுக்கு இருக்கிறோம் அவர் சித்தத்தை செய்ய இயேசு தான் நமக்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்கிறார் ஒரு வார்த்தை கூட அவர் தானாக பேசினது இல்லை ஒரு கிரியை கூட அவரா நடப்பித்தது கிடையாது எல்லாத்தையும் அவர் நடப்பிக்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு நான் பேசுகிறேன்றார் அவர் வார்த்தையை கொடுக்குறாரு அவர் செய்கையை நடப்பிக்கிறார் என்றார் அப்போ எல்லாம் தேவனுடைய சித்தப்படி தான் நடக்கிறது சிலுவ மரணம் வரைக்கும் பிதாவுடைய சித்தத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்குறார் மரண பரியந்தம் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படுகிறார் ஆகவே தான் அவ்வளோ பெரிய உயர்வு அவருடைய சித்தமே கிடையாது அவருக்கு தனி அஜெண்டா ஒன்றும் கிடையாது தனி ப்ரோக்ராம் ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா ஆனால் நம்ம ஆளுங்க பாருங்கள் தனி கணக்கு போயிட்டுருக்கோம் உள்ளே இது மாதிரி தனி கணக்கில் போட்டுக்கிட்டு அதை சில எதிர்பார்ப்புகளை வச்சுக்கிட்டு அப்படி இருப்பாங்க கடவுள் என்ன நினைக்கிறார் அவர் என்ன விரும்புகிறார் எனக்காக என்ன வச்சுருக்கிறாரு எங்கே போக சொல்கிறாரு என்ன செய்ய சொல்கிறாருன்றது பற்றி எண்ணமே கிடையாது அப்போ கடவுளுடைய சித்தத்தை நாம் எப்படி தெரிந்து கொள்கிறது ஏன்னா வாழ்க்கையின் வெற்றி அதில் தான் அடங்கி இருக்கிறது உங்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்படுமா உங்களுக்கு பலன் உண்டாயிருக்குமா காரியங்களை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்களா வாழ்க்கையில் உங்கள் வெற்றிக்கு தேவையான பலனும் உங்களுக்கு தேவையான ஆதாரங்களும் எல்லாம் வந்து எங்கே சிதம்பரம் சந்திக்கப்படும் நீங்கள் எப்போ தேவனுடைய சித்தத்தின் மையத்தில் இருக்கிறீர்களோ அங்கே தான் உங்களுடைய வெற்றிக்கு தேவையான அத்தனை பலனும் சக்தியும் ஆற்றலும் ஆதாரங்களும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் எல்லா தேவைகளும் அங்கே தான் சந்திக்கப்படும் எங்கே சந்திக்கப்படும் ஆபரஹாம் குமாரனை பலியிட சொல்கிறாரு போகிறான் அந்த மலைக்கு போகிறான் ஆடு இல்லையன்றது தான் பையனுடைய கேள்வியாக இருக்குது எல்லாம் இருக்குது விறகு இருக்குது கத்தி இருக்குது எல்லாம் இருக்குது பலியிடுறதுக்கு ஆடு இல்லையே ஆடை கத்தர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு இங்கே ரெடி பண்ணல அங்கே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு எங்கே போ சொன்னாரோ அங்கே போனால் ஆடு ரெடியாக இருக்குது இல்லைங்களா இங்கே இவன் இத்தனை நின்று முக்கால் ஆடு தான் கிடைக்காது ஆடு அங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்கிறார் ரெடியாக அரை வாயிடுச்சு அது முன்னாடியே இவனுக்கு முன்னால் போய் அங்கே மாட்டிக்கிட்டு இவனுக்காக அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது உங்களுடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்க கத்தர் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்காக ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் திட்டத்தை வச்சுருக்காரு எதிர்காலத்தை வச்சுருக்கிறார் அதற்காக உங்களை அழைச்சிருக்கிறாரு உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா பலத்தையும் சக்தியும் தருவார் நிறைவேற்ற வல்லமையை தருவார் சாதிக்கக்கூடிய எல்லா திறமையும் தருவார் இந்த எல்லா தேவைகளையும் எங்கே சந்திப்பார் அங்கே போகணும் எங்கே அவருடைய சித்தத்தின் மையம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே போகும்போது தான் அவைகளெல்லாம் சந்திக்கப்படும் இதுதான் வேத வசனத்தின் உண்மை இல்லையா அப்போ தேவனுடைய சித்தம் ரொம்ப முக்கியம் எங்கேருந்து தேவ சித்தத்தை பிடிக்கிறது எப்படி தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்கிறது பொதுவான தேவனுடைய சித்தம்னு ஒன்று இருக்குது குறிப்பான தேவனுடைய சித்தம்னு ஒன்று இருக்குது சித்தத்தில் ரெண்டு விதம் இருக்குது பொதுவான தேவனுடைய சித்தம்னு எதை சொல்கிறேன் பொதுவான தேவனுடைய சித்தம் என்கிறது நம்ம எல்லாரையும் குறித்தும் மனு வர்க்கத்தை குறித்து அதாவது மனுஷ் மனுஷர்களை குறித்து கடவுள் வைத்திருக்கிற நோக்கம் என்ன வேத வசனம் அதை வெளிப்படுத்துகிறது நமக்கு அது எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கலாம் வேத வசனத்தில் வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது மனுஷனாகிய நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அப்போ ரட்சிப்பு வந்து ஏதோ ஒரு சிலருக்கு தான் மீதி பேர் கிடையாதுன்னு அப்படி வேதம் போதிக்கல ஒருவர் கூட கெட்டு போகக்கூடாது எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் ஒருத்தர் என்ன கேட்குறாரு எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டால் அப்புறம் நரகத்துக்கு யாரியாக போவா அவருக்கு அதுக்காக இல்லை அது கொஞ்சம் பேர் வேணாமா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் முதலாவது காரியம் தெரிஞ்சுங்க கிறிஸ்தவரா பைபிளை ஒழுங்காக வாசிங்க நரகத்தை மனுஷனுக்காக கடவுள் உண்டாக்கவில்லை விழுந்து போன தூதர்களுக்காக இந்த பிசாசுகளுக்காக உண்டாக்குனது ஆனால் அங்கே சிலர் போவாங்க ஜனங்களும் சிலர் போவாங்க அது எப்படியா அன்பின் தேவன் நரகத்திற்கு அனுப்பலாமா ஜனங்களை அவர் ஒருத்தரை கூட அனுப்புறதா இல்லை 
அவர் அந்த மாதிரி திட்டம் நோக்கம்லாம் வச்சே இல்லை அவர் யாரையும் நடத்துக்கு அனுப்புறது இல்லை அப்புறம் எப்படி போவாங்க இவங்க போறேன்றாங்க அங்கே தான் நான் போவேன் அங்கே தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறாங்க அங்கே தான் போய் ஆகணும் அதுதான் எனக்கு பிடிக்குதுன்றாங்க பரலவங்க பிடிக்கலங்கிறாங்க அப்போ மனுஷனுடைய சுவாதின சித்தத்துக்கு அவனை விட்டுறாரு சரி நீ அங்கே தான் போவனா போய் தொலைன்ற என்ன பண்ணுறது ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு சரி தொலைஞ்சு போ அப்படின்னு விடுறாரு ஒழிய அவர் யாரையும் நரகத்துக்கு அனுப்புறதே கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய கேள்வியாக நினச்சி கேட்குறாங்க சிலர் எப்படி நரகத்துக்கு அனுப்பலாம் யார் சொன்னால் பயிர் நரகத்துக்கு அனுப்ப போகிறாருன்னு எல்லாரையும் பரலோகத்து கொண்டு வரதுக்காக பெரிய திட்டம் வச்சு பெரிய பரலோகத்தை வச்சு பரலோகம் சைஸை பார்த்தீங்களா உயரமே ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் இருக்குதான் எல்லா டைமென்ஷனும் இது கியூப் மாதிரி பாருங்க ஒரு கியூப் பார்த்துருக்கீங்கல்ல கியூப் மாதிரி அது உயரமே ஆயிரத்தி ஐநூறு எல்லா பக்கமும் ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் என்ன அதுன்றீங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு இடத்த வச்சு அவ்வளோ பெரிய அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி பிரமாதமாக பண்ணி வச்சுருக்காரு எல்லாரும் பரலோகம் போகணுங்கிறது தான் அவருடைய சித்தம் அதனால தான் நான் பிரசங்கியாராக இருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக சொல்கிறோம் வாங்க ஏசு வண்டி வாருங்க பரலோகத்தில் எனக்கு கூட இடம் உண்டான்றாங்க நான் போக முடியாமல் பரலோகத்துக்கு நான் பெரிய பாவியான்றாங்க கண்டிப்பாக போகலாம் கண்டிப்பாக போகலாம் பாவியாகவே போயிட முடியாது பாவத்தை கழுவி சுத்திகரிக்கிற இயேசு வண்டே வர வேண்டும் அவர் நம்முடைய பாவங்களெல்லாம் சுத்திகரித்து நம்மை கழுவி தேவனுடைய பிள்ளையாக்கி நம்ம பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகிறாரு பரலோகத்தில் தேவனோடு நம்மை சேர்க்கிறாரு இதுதான் வேதவசனத்தின் உண்மை எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும் எல்லாரும் குறித்த தேவனுடைய சித்தம் அது அதே போல் சுகம் எல்லாருக்கும் சித்தம் தேவனுடைய சித்தம் சுகம் தேவனுடைய சித்தம் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க ரொம்ப தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்தர் சொல்கிறார் இல்லையா சிலருக்கு கத்தர் வியாதிகளை வைத்திருக்கிறார் எந்த பைபிளில் படிச்சிங்க அது இதுக்கு தனியாக காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தால் தான் வழங்கும் அந்த மாதிரி பைபிளை ஒழுங்காக படிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி புரிஞ்சிக்கவே முடியாது யாருக்கும் வியாதியாக யாருக்கும் வியாதியை கொடுக்கணுங்கிறது பிதாவுடைய சித்தமே கிடையாது வியாதி அவர் உண்டாக்கின காரியம் இல்லை அவர் அதை வச்சுருக்கல அது யாருக்கும் கொடுக்கல அவர் வியாதியை கொடுக்குற தேவன் இல்லை சுகத்தை கொடுக்குற தேவன் அவர் வியாதி வந்த பிறகு கூட ஆதியில் எல்லாத்தையும் எப்படி உண்டாக்குனார் பாருங்கள் அதை எங்கேயா வியாதி இருக்குதா பாருங்கள் இருக்கவே இருக்காது முதல் ரெண்டு அதிகாரத்தில் எங்கேயாவது வியாதி இருக்கா பாருங்கள் வியாதியே கிடையாது ஏதேன் தோட்டத்தில் ஒரு ஓரமாக ஒரு நல்ல ஆஸ்பத்திரியும் போட்டு வச்சுருந்தாரா கிடையவே கிடையாது கடைசி ரெண்டு அதிகாரத்தில் பாருங்கள் எங்கேயாவது ஆஸ்பத்திரி இருக்கான்னு காலுங்க பரலோகம் கடைசி ரெண்டு அதிகாரம் முதல்ல ஏதேன் தோட்டம் கடைசியில் பரலோகம் அவர் உண்டாக்கின எல்லா காரியங்களும் பரம்பிடி திரும்ப பழைய நிலைக்கு கொண்டாடுறாரு அது கெட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் இருந்த நிலைக்கு அங்கே எங்கேயாவது ஆஸ்பத்திரி இருக்கா பாருங்கள் இல்லவே இல்லை நடுவில் தான் இருக்குது ஆஸ்பத்திரி மூணாம் அதிகாரத்திலேருந்து வெளிப்படுத்தல் இருபது வரை ஆஸ்பத்திரி தேவைப்படுது ஏன்னா இங்கே தான் பாவம் வந்து சாபம் வந்து அதனால் நோய்கள்லாம் அந்த உலகத்துக்கு வந்து மனுஷரை தாக்குகிறது நோய்கள் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் கத்தர் நோயாக ஒரு ஆள் இருக்கணும்னு கத்தருடைய சித்தமே கிடையாது எல்லாரும் நல்லா இருக்க வேணும்ன்ற சித்தம் கத்தருக்கு இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேணும் நல்லா இருக்கணும் தான் விரும்புகிறார் கத்தர் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு விரும்புகிறாரு ஆனால் இந்த உலகம் இன்றைக்கி அப்படி ஆகிடுச்சு பாவ உலகம் ஆகிடுச்சு இந்த பாவ உலகத்தில் பிசாசு தாண்டவம் ஆடுகிறான் தன்னுடைய சக் சக்தியில் கட்ட வீழ்த்து வைத்திருக்கிறான் இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு ஆதாம் இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு மனிதன் பாவ திருமித்தமாக வாழ்க்கை இன்றைக்கு குழப்பம் அடைந்ததாக ஆகிடுச்சு பல சிக்கல்கள் நிறைஞ்சிருக்குது அதில் ஒன்று இந்த வியாதிங்கிற ஒரு கொடூரம் வந்து உள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு சாகடிக்குது மனுஷனை அப்படிப்பட்ட ஒரு உலகமாக இது இருக்கிறது ஆனால் கத்தருடைய சித்தம் சுகம் அதனால் தான் ஏசு தன்னிடத்தில் வந்த எல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார் அங்கே கூட நாசிரத்து ஊருக்கு போகிறாரு அங்கே நிறைய பேரை சொஸ்தமாக்க முடியல ஏன்னா இவரால் முடியலன்னு இல்லை அவங்க வேணான்றாங்க இவ்வாறு இவ்வாறு யார் சொஸ்தமாகிறது தச்சனுடைய மகனாச்சே எங்களுக்கு தெரியாதா அரைக்கால் சட்டை போட்டிருந்த காலத்துலேருந்து பார்க்குறோமே அவங்க வேணாங்கிறாங்க அவங்க இவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அவங்க இவரை விசுவாசிக்க முடியல அதனால் சோகமாக்க முடியல ஒழிய அவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த ஒரு மனப்பான்மை இல்லை பெற்றுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லை இவர்கிட்ட இருந்து இவரை ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளை பார்க்குறாங்க தங்களில் ஒருவராக பார்க்குறாங்களே ஒழிய இவர் சுகம் அளிக்கிற தேவ குமாரன் என்பதை அவர்கள் காணவில்லை அதனால சுகமாக ஒழிய தன்னிடத்தில் மற்றபடி வந்த அத்தனை பேருக்கும் அவர் சுகத்தை கொடுத்தார் இது தேவனுடைய சித்தம் நீங்கள் வேதத்திலேருந்து வாசித்து கவர் டு கவர் வாசித்து பாருங்கள் பாவம் வந்து சாபம்லாம் வந்த பிறகு கூட சுகம்தான் தேவனுடைய சித்தம் என்கிறது இங்கே தெளிவாய் தெரிகிறது எல்லாரும் குறித்து அது தேவனுடைய
சோமா இருக்கணும் இதுதான் எனக்கு தெம்ப தருது வியாதி வரும்போது எனக்கு ஒரு வீராப்ப தருது வியாதி எதிர்த்து போராடுறதுக்கு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகணுன்னா கூட அதுக்கு மைண்டு சரியாக இருக்கணுமே சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு மைண்டு சரி கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு டாக்டர்கிட்ட போகும்போது கூட தெரில பிரதார் வந்துருச்சு எல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கை அவ்வளோதான் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ இப்படியே சொல்லிட்டு தான் போகிறான் டாக்டர்கிட்ட எப்படி நல்லா எந்த மாத்திரை போனாலும் நல்லா ஆகாது பாருங்கள் ஏன்னா ரெடி ஆகிட்டான் பேகெல்லாம் பேக் பண்ணி இவன் நினைக்கிறான் பரலோ அங்கே சீக்கிரம் அழைக்கிது அங்கே பரலோகத்தில் இவர் இல்லாமல் ஒன்றும் முடியலன்ற மாதிரி நினைப்பு இவர் தேவையே இல்லை அங்கே கத்தர் பார்த்துக்குவார் இங்கே தான் இவர் தேவை வீட்டுக்கு தேவை பிள்ளைக்கு தேவை மனைவிக்கு தேவை ஆனால் மூளை கோளாறு என்ன தெரில கத்தர் அழைக்கிறார் பிரதர் போகிறேன் இல்லை இல்லை அழைக்கலை அதனால் எதிர்த்து போராடணும் எதிர்த்து நிற்கணும் கத்தருடைய சித்தம் நீங்கள் நன்றாக இருக்க வேணும் என்பது கத்தருடைய சித்தம் அதனால் நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது எதிர்த்து போராட வேண்டும் மூணாவது செழிப்பு இது தேவண்டிய சித்தம்னு வேதவாசனம் சொல்லுது நீங்கள் பாருங்கள் இதே மாதிரி இப்போ இந்த வியாதியை மாதிரியே செ முதல் ரெண்டு அதிகாரத்தில் பாருங்க தருத்தில் எங்கேயுமே இல்லை எங்கேயாவது கூழ் கஞ்சி ஊற்றுற இடம் வச்சுருக்காரா ஏதேன் தோட்டத்தில் பசியாக இருக்கிறவங்களாம் வந்து சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி ரேஷன் கடை வச்சுருந்தாரா ஹலோ கிடையாதுங்க அதெல்லாம் அப்புறம் வந்தது ஏதேன் தோட்டத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு நாலு நதி ஓடுது ஆயிரக்கணக்கான மரம் செடி கொடிகள் பழ வகைகள் தாவர வர்க்கங்கள் எல்லாத்துலேருந்து சாப்பிட்லாம் எல்லாத்தையும் புசின்றாரு அப்படி வச்சுருக்காரு கடைசி ரெண்டு அதிகாரத்தில் பாருங்கள் எங்கேயாவது வீடு இல்லாதவர்களுக்கு ஷெல்டர் வச்சுருக்காரா பிச்சைக்காரல் மறுவாழ்வு திட்டம்னு வச்சுருக்காரு எங்கேயாவது பரலோகத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது பரலோகத்தில் செழிப்பு மட்டும்தான் இருக்குது நடுவில் தான் இதெல்லாம் தேவைப்படுது இந்த மறுவாழ்வு அது இது கூழ் கஞ்சி ஊற்றுறது இதெல்லாம் அவசியப்படுது ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறாங்களே நிறைய பேர் ஏதாவது செய்யணுமே இல்லைன்னா அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே அதுக்காக எல்லாம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது வேதத்தில் நீங்கள் எங்கே வாஸ்து பார்த்தீங்கனாலும் ஒரு இடத்துல அது தரித்திரத்தை அது ப்ரொமோட் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் சிம்பிளாக வேதத்தை வாசிக்காத ஒரு மனுஷன்ட்ட வேதத்தை கொடுங்க அவனை கேளுங்க வேதம் என்னத்தை போதிக்கு செழிப்பை போதிக்கு தான் நல்லா இருக்கிறத போதிக்கு தான் அல்லது ஓட்டாண்டியாக இருக்கிறத போதிக்கு தான் கேளுங்க அவன் சொல்லுவான் நல்லா இருக்கிறது தான் ஏன் போதிக்குதுன்னுவான் அப்போ ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறத போதிக்கிறது எங்கேருந்து வருது அதுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் ஸ்பெஷலாக சில போதைகளை கேட்டால் தான் அப்படி வருவீங்க அப்படி என்ன முடியுமோ ஒழிய வேதத்தை படித்து அப்படி ஆகவே முடியாது நான் அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இதுக்குன்னு வேறு கோயிலுக்கு போகணும் தனியாக இந்த கோயில் இல்லை இதுக்குன்னு சில விசேஷத்த இடங்கள் இருக்குது ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறது எப்படின்னு அங்கே போய் ட்ரைனிங் எடுத்தால் தான் மைண்ட் அப்படி ஷேப் பண்ணுறாங்க ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது நீ தரித்திரனாக இருந்தால் தான் பரலவம் போக முடியும் நீ ஐஸ்வர்யமான தான் பரலவம் போக முடியும் எப்படி தான் உபதேசம் நடக்குதுங்க தை தரித்திரன் ஒருவன் இருந்தான் ஐஸ்வர்யவான் இருந்தான் ஐஸ்வர்யவான் பரலவம் போனான் ஏன் ஐ மீன் ஏசு ஐஸ்வர்யவான் நரகம் போனான் ஏன் அவன் ஐஸ்வர்யவான் ஏழை பரலவம் போனான் ஏன் போனான் அவன் ஏழை எல்லா ஏழைகளும் பரலவம் போயிடுவாங்க எல்லா பர பணக்காரரும் ஐஸ்வர்யவான் ஆகிடுவான் நரகத்துக்கு போவாங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு கோயில் எதுக்கு பிரசங்கம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் பேசாமல் எல்லா ஏழைகளும் அங்கே போகிறாங்க எல்லா பணக்காரனும் அங்கே போகிறப்போ அப்படின்னு என்ன அறிவினும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கிறதே இல்லை ஜனங்க சிந்திக்க முடியாதான் அப்படி ஜோக்காக சொல்கிறேன் நான் வெறும் ஜோக்கை எடுத்துக்கிட்டு ஆ சிந்தனையை விட்றாதீங்க ஆழமாய் சிந்திங்கள் நல்ல உரமுள்ள ஆட்களாக இருங்க பைபிள் என்ன போதிக்கிறது அந்த மாதிரி தவறான சிந்தனைகளை அணுகுமுறையை அகற்றுங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு இல்லைன்னா உருப்பட முடியாது பாருங்கள் நல்லா இருக்க முடியாது அதுக்கு தடையாக இருக்கும் நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்முடைய எண்ணங்களே தடையாகிடும் அதுவே ஒரு பெரிய மலை போல் நிற்கும் முன்னேற முடியவே முடியாது ஏன்னா அது மனசுலேயே இருக்குது இல்லை நிறையா இருந்தால் பரலவம் போக முடியாது அது என்னமோ வெயிட்டு பிடிச்சி இழுத்துரும் போல் இருக்குது கீழே போக முடியாது படிக்கு கீழே போய் நரகத்தில் தான் கொண்டு போய் விடுமா இதுக்கு ஆயிரம் உபதேசம் இதுக்கு ஆயிரம் வசனம் இதுக்கு அது இதுன்னு தேடினு இருக்கிறது கிடையாது வைப்பில் கிடையாது இதுக்கு ஒரு மூளை கோளாறு இருந்து ஒரு விதமாக பார்க்குற அளவுக்கு தான் அது அது இப்படி வருமோ ஒளியாக ஒழுங்காக பிளைனாக வாசித்து அப்படி வரவே செய்யாது அப்போ பொதுவான சித்தத்தை குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் பொதுவான சித்தம் என்ன எல்லோரும் செழிப்பாக இருக்கணும் ஒரு குறை ஒரு குறைவும் இருக்கக்கூடாது வேண்டியதுக்கு வே மேலே ஏராள தாராளமாக இருக்கணும் பொதுவான சித்தம் என்ன எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் சுகமாக இருக்கணும் பொதுவான சித்தம் என்ன எல்லோரும் ரட்சிக்கப்படணும் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கணும் பரலோகம் போகணும் இதுதான் பொதுவான சித்தம் இல்லைங்களா 
அப்போ அந்த வேதத்தை வாசிக்கும் போது எனக்கு என் வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு தரிசனம் உண்டாயிடுது தரித்திர மென்டாலிட்டி போயிடுது இந்த ரிலீஜியஸ் மென்டாலிட்டி போயிடுது நான் நல்லா இருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு அப்போ தான் வர ஆரம்பிச்சது பாருங்க ஏன்னா இந்த வேத வசனம் எனக்கு சொல்லுகிறது இதுதான் கடவுளுடைய டிசைன் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை போட்டிருக்காரு ஏதேன் தோட்டத்தை பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தான் பார்க்குறேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு இடம் விடல தரித்திரத்துக்கு இடம் விடல அங்க பிளான் போடல ஒரு தரித்திரத்துக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்கும் சுகமா இருக்கிறதுக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளா வாழ்றதுக்கும் தான் அந்த தோட்டத்தை உண்டாக்கினார் வேற எதுவும் மனசுல இல்ல டிசைன் அப்படிங்க ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படி போட்டிருக்காரு இல்லைங்களா அப்ப இதை பார்க்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு விஷன் உண்டாகுது வேத வசனம் ப்ராப்பராக படிக்கும் போது உள்ள ஒரு தரிசனம் உண்டாக வேணும் வாழ்க்கையை குறித்து நான் எப்படி இருக்கணும் நான் என்னவா இருக்க வேண்டும் என் வாழ்க்கை ஆவி ஆத்மா சரீரம் குழுமம் பொருளாதாரம் கையின் பிரயாசம் என்கிற காரியங்களை நான் எப்படி விளங்க வேண்டும் என்கிறது குறித்த ஒரு தரிசனம் இருக்க வேண்டும் வேத வாசனத்திலிருந்து அந்த பொதுவான தேவ சித்தத்தின்படி அந்த தரிசனம் உண்டாக வேணும் இந்த சித்தம் இங்கே வாசிக்கிறோம் இல்லையா இதுதான் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை உண்டு பண்ணுகிறது இதுதான் நமக்கு ஐடியாவை கொடுக்கறது நான் எப்படி இருக்கணுன்றது அப்போ குறிப்பான சித்தம் எப்படி அது என்னென்னா நான் என்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷனில் போகணும் என்ன வேலை செய்யணும் எங்கே எந்த ஊருக்கு போகணும் எங்கே இருக்கணும் யார் கல்யாணம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விவரங்கள் இதுக்கும் தேவண்டி சித்தம் தேவை இது எப்படி கற்றுக்கிறது இதுக்கு தான் ஆவியான உறவு உள்ள கொடுத்துருக்காரு ஆனால் ஒன்று முதல்ல இந்த பொதுவான சித்தத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அந்த குறிப்பான சித்தத்துக்கு வர முடியும் இதை புரிஞ்சிக்காமல் குறிப்பான சித்தத்தில் ஒன்றுமே புரிஞ்சு முடியும் எல்லாம் தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்குவீங்க எல்லாம் பொதுவான சித்தத்தை முதல்ல வழங்கிக்கணும் கத்துடைய வார்த்தையில் ரொம்ப தரவாக இருக்கணும் அவருடைய சித்தம் என்னன்னு தெளிவாக தெரியணும் அப்போ தான் இந்த சித்தத்தை நிதானிக்க முடியும் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் குறிப்பான சித்தம் என்னங்கிறத நிதானித்து அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ குறிப்பான சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேணும் என்றால் இதில் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் பொதுவான சித்தத்தில் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பான சித்தத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது பாருங்கள் என்ன பரசங்கியராக உண்டாக்கியிருக்காரு உங்களை ஒரு இன்ஜினியராகவோ டாக்டராகவோ டீச்சராகவோ என்னமாகவோ உண்டாக்கியிருக்காரு நீங்கள் நானும் வேறு என்ன ஒரு மாதிரி உண்டாக்கியிருக்காரு உங்களை ஒரு மாதிரி உண்டாக்கியிருக்காரு இல்லைங்களா நான் உங்கள மாதிரி ஆக முடியாது நான் இன்ஜினியர் ஆயிருந்தேன்னா உலகம் என்ன ஆகுறது ஆகலை நல்ல காலம் காத்திரி ஸ்தோத்திரம் என்ன இதுக்காக உண்டாக்கியிருக்காரு உங்களை அதுக்காக உண்டாக்கியிருக்காரு இல்லைங்களா நான் கம்ப்யூட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆக சொல்லாதீங்க பெரிய கோளாறு ஆகிடும் அவ்வளோ உலகத்தில் அப்போ கடவுள் வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி உண்டாக்கியிருக்காரு வச்சுருக்காரு ஒரு நோக்கத்தை வச்சுருக்காரு ஒரு ஒருத்தருக்காக நீங்களும் நானும் சேம் கிடையாது அப்போ எப்படி எதுக்காக நான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு எப்படி அறிந்து கொள்வது அதுக்கு தான் ஆண்டவரோடு ஒரு இணைப்பு தேவை என்னை உண்டாக்குற தேவனோடு எனக்கு ஒரு தொடர்பு தேவை எங்கள் அம்மா அப்பாக்கே அது புரியாது உங்கள் அம்மா அப்பாக்கும் புரியாது அது இல்லையா இல்லைனா எல்லாரையும் டாக்டர் இன்ஜினியராக மட்டும் ஆக்குவாங்களா புரிஞ்சிருந்தா புரியாதனால தான் எல்லோரும் பிறந்த உடனே இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அட்மிஷன் க கட்டிடுறோம் காசை என்ன புரியல என்ன வாங்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது உலகத்துலேயே நிறைய இருக்குது உலகத்தில் கத்தருக்கு தெரியும் அப்போ கத்தரோட இணைப்பு ரட்சிக்கப்படும் போது பாருங்கள் ரட்சிக்கப்படுறது ரொம்ப முக்கியம் ரட்சிக்கப்படுறதுனா என்ன ரட்சிக்கப்படுறதுனா மதத்தில் சேர்றது இல்லை ஒரு சபையில் பேர் கொடுத்து மெம்பர் ஆகிறது இல்லை ரட்சிக்கப்படுறதுனா அந்த ஜீவன் உள்ள தேவனோடு கூட ஒரு ஆத்மார்த்தமான தொடர் தொடர்பு உண்டாகிறது உள்ளத்தில் ஒரு இணைப்பு அவரை அறிந்து கொள்கிறது அவரை தெரிந்து கொள்கிறது அப்படி அவரோடு பேசக்கூடிய ஒரு நிலைமை அவரோடு உறவாடக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம வர்றோம் அதில் என்ன லாபம் அவர் என்னை கரம் பிடித்து நடத்துகிறார் காம்ப்யூட்டர் காட்டுறார் எனக்கு பொதுவான சித்தத்தை வேத வசனத்திலேருந்து காட்டுறது மட்டும் இல்லை நான் எங்கே போகணும் என்ன பண்ணணும் எப்போ பண்ணணும் எப்படி பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் எனக்கு அப்பப்போ அந்த காரியங்கள் வரும்போது சூழ்நிலையில் உருவாகும் போது அப்பப்போ என்னை கரம் பிடித்து வழி நடத்துகிறார் அதனால தான் ஆண்டவரை நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவரை ஆற்றி ஏற்றுக்கொள்ளையான்னு ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளையா ஆண்டவரோடு உறவாடக்கூடிய ஒரு நிலையில் இல்லையா வெறும் பேருக்கு கிறிஸ்தவராக இருக்கிறோமா அப்படின்னா வருத்தப்படுகிறேன் நான் அப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு கடவுளுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளவோ தெரிந்து கொள்ளவோ அவருடைய வழிகளில் நடக்கவோ வெற்றிகரமாக வாழவோ ஒரு அஸ்திபாரம் இல்லாமல் இருக்கிறதே ரொம்ப அவசியம் ஆண்டவரோடு கூட உள்ள உறவு அந்த உறவில் வந்துட்டோம்னா என்ன ஆகுது தெரியுமா அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் நம்ம நடத்துகிறார் அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு அவர் காண்பித்தார் நான் இதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டவன் எங்கள் வீட்லேயோ இல்லை மற்றவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு
முடியெல்லாம் ஒழுங்காக வெட்டியிருக்கலாம் சட்டையை ஒழுங்காக மாட்டுறான் ஏன்னா சட்டையை பேண்ட்டை கொண்டாந்து இங்கே போட்டிருப்பான் மார்லன் பிராண்டோன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா நாங்கள் மாரில் பேண்டோன்னு வேணும் வச்சுட்டு பைபிள் வச்சுட்டு முன்னி முன்னி போயிட்டு வந்துட்டுருப்பாங்க வந்தால் ஊழியத்துக்கு கரெக்ட் எப்படி இருக்கான் பார் முடி இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே வரைக்கும் இருக்கும் அதனால் தகுதி கிடையாது ஆனால் நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பெரிய ரகசியம் ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்ன ரகசியம் ஆண்டவர் ஹிப்பிகளை அதிகமாக நேசிக்கிறார் தாவிது ஒரு ஹிப்பி கிட்டார் வாசிட்டு ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தவன் முடி வளர்த்த ஹிப்பியாக தான் இருந்திருப்பான் நினைக்கிறேன் அவனை பிடிச்சி கொண்டாடுறார் வீட்டில் இருக்கிற பெரிய பெரிய மில்ட்ரிக்காரன் அவன் அவன் எல்லாம் வாட்டம் சாட்டமாக உயரமா பிரமாதமாக இருக்கிறான் அப்பங்காரன் கொண்டாந்து நிறுத்துறாளர் இவரை தான் இருக்கும் காண்டவர் உங்களுக்கு இதில் தான் காமிச்சிருப்பார் பாருங்கள் நல்லா உயரத்தை பாருங்கள் ஆள் பர்சனாலிட்டியை பாருங்கள் அதை சாமல் சார் கிடையாது இவன் கிடையாது இப்போ ஒருத்தனை கொண்டு வந்தால் எல்லோரும் கிடையாது அப்போ ஒருத்தன் தான் இருக்கிறாங்க அவன் ஒரு இப்பி மாதிரி அவன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறான் அவனை கொண்டாடுறாரு அவனை கொண்டாந்து இவன் தான்றாங்க வீட்டில் எல்லாம் காய் வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க ஐயையோ கத்திரிக்கு என்ன ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது இப்படி ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணலாமா கத்திர அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுறாரு அவனை பிடிக்குது கத்திரிக்கு கத்தருடைய செலக்ஷன் அந்த கமிட்டியில் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மள ஆனால் இன்றைக்கும் இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் என்ன பார்த்தோன்னு இவன் அப்படி ஆயிட்டான் ஐயோ உண்மையாகவா நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படி ஆவான் நினைக்க அந்த மாதிரி மனசு இல்லையே நினைக்கிறது அங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க உள்ளே காமிக்கிறார் கர்த்தர் எனக்கே சேர்ந்தேங்க நம்மளை செலக்ட் பண்ணியிருப்பாரா ஊரில் எவ்வளோ பேர் நல்லவங்களாம் இருக்கிறாங்க அவங்கள விட்டு நம்மளையா செலக்ட் பண்ணார் கத்தர் சொல்கிற ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் உள்ளே தெரியுது உள்ளே சொல்லியிருந்த வெளியே சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் உள்ளே தெரியுது இல்லைங்களா அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா எனக்கே இன்னும் கொஞ்சம் விளம்பரமாக தெரியுது எப்படின்னா எனக்கு சில திறமைகள் சில ஆற்றல்கள் எனக்குள்ளே இருக்குது பிறப்பிலேயே சிலது வந்திருக்குது சிலது இப்போ புதுசாக வந்து எனக்குள்ளே முளைக்குது வருது வெளிப்படுது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கத்திரி எனக்குள்ளே பேசுகிறாரு பார் இதெல்லாம் உனக்கு ஏன் கொடுத்தேன் உனக்கு ஏன் கொடுத்தேன்னா உன்னை இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் விளங்குவது எனக்கு நான் இதுக்காக அழைக்கப்பட்டேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்புகளை உண்டு பண்ணி தர்றாரு வாசலில் திறக்கிறாரு நான் எதுக்காக அழைக்கப்பட்டனோ அதை செய்கிறதுக்கு நானே எனக்கு வாசலில் திறக்க முடியாத வாசலில் அவர் திறந்து கொடுக்குறாரு என்னை கொண்டு போகிறார் சில இடங்களுக்கு நடத்துகிறார் செய்கிறார் இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நடந்தது பாருங்கள் உண்மையாக அதை வச்சு தான் சொல்கிறேன் அப்படி நடத்துகிறார் அப்போ எனக்கு இன்னும் அதிகமாக தெரியும் ஆமாம் ஆமாம் கடவுள் நம்மளை அழைச்சிருக்கார் இல்லைன்னா நான் தேடி பிடிச்சாலும் இந்த மாதிரி இடம் வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு தருணம் கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் நமக்கு கிடைக்காது தேடி படித்தாலும் கிடைக்காது அப்படி பண்ணியிருக்காரு நாலாவது ஊரடிய செய்கிறார் இவன் அழைக்கப்பட்டான்னு இன்றைக்கி என்னை பார்க்குறவங்களாம் சொல்கிறாங்க இதுக்குனே பிறந்திருக்கிறான் இவன் அப்படின்றாங்க இதுக்குனே பிறந்திருக்கிறான்றாங்க ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் நல்லா பிஸ்னஸ் வச்சுருக்காரு அவர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு முயற்சி எடுத்தப்போ முயற்சி முயற்சியில் இப்போ வெற்றி பெற முடியாமல் கொஞ்சம் நாள் அந்த வாய்ப்பை எப்படியாவது உண்டாக்கணும்னு சொல்லி வழி தேடிட்டு இருக்கிறாரு ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ அவங்க பெற்றோர் இஷ்டம்லாம் ரொம்ப கவலை ஆகிட்டாங்க எது நமக்கு எதுங்க இந்த வியாபாரம் பாருன்னு அலைஞ்சிட்டு அவர் நல்ல வேலையை செய்ய சொல்லுங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கிறாரு நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருந்தார் இப்போ இது பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுவேங்கிறாரு யாராவது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்னு சொல்லி எங்கெங்கேயோ போயிட்டு அப்படி எனக்கு வருது நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்னு ஆனால் எனக்கு தெரியுது இவர் கத்தர் ஏதோ உள்ளே நடத்துகிறார் வேலையை இந்த மனுஷன் விசுவாசிக்கிறார் நல்லா வருவார் இன்றைக்கி ஒரு வேளை கொஞ்சம் நிலம மோசமாக இருக்கலாம் அவருக்கு எந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏதோ கடவுள் அவருக்கு அவர் நோக்கம் வச்சுருக்கார் நம்ம எதுக்கு டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவானே என்ட்டு அவன் சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது நான் சொல்ல போகிறதில்லை ஏன்னா நல்லா ஒரு விசுவாசத்தோடு இருக்கிற மனுஷனை ஏன் கெடுப்பானே விட்டேன் இன்றைக்கி நல்லா செய்கிறார் இன்றைக்கி நல்ல ஒரு தொழிலில் செஞ்சு வெற்றிகரமாக செய்து கொண்டிருக்கிறாரு யாருக்குமே தெரில பாருங்க இவர் இதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாருன்றது வழங்கலை நம்ம ஊராருக்கு வழங்க மாட்டேங்குது சொந்த வீட்டாருக்கு வழங்க மாட்டேங்குது யாருக்கு வழங்க மாட்டேங்குது யாருக்குமே தெரில நமக்கு இதுக்கு பிஸ்னஸ்ன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு வேலையை செய்கின்றாங்க ஏன்னா வேலை இல்லாமல் ஏன் கஷ்டப்படணும் காசு இல்லாமல் ஏன் கஷ்டப்படணும் அவங்க சொல
இப்போ தேட்டாக வழங்கி இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா நடந்த பிறகு எல்லாம் சரின்றாங்க அதுதான் கடைசி ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் அதுதான் அப்போ கடவுள் எப்படி நடத்துகிறாரு பாருங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவரோட ஒரு உறவு வந்துருச்சுன்னா படிப்படியாக உள்ளே இருந்துக்கிட்டே அவனை நடத்துகிறார் அதுதான் அந்த உறவு தான் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இது வந்து மதம் கிடையாது இது ஏதோ பேர் கொடுத்து சேர்றது இது கிடையாது இது சும்மா பால் போடுற கோதுமைக்காக வந்து சேர்கிற காரியம் கிடையாதுங்க இது பெரிய வேலை இது வந்து ஆண்டவரோடு கூட ஒரு தொடர்பு அப்படி உண்டாகிடுது சரி அப்ப இந்த விஷன் உள்ள வந்துருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு தேவனுடைய சித்தம் புரிந்து விட்டது என்ற அர்த்தம் உங்களை தேவன் எதுக்காக அழைச்சிருக்கார் வச்சிருக்காருங்கிற ஒரு வரைபடம் கிடைச்சிருச்சு எங்கே போகணும் எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு வரைபடம் கிடைச்சிருச்சு சித்தம் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று அர்த்தம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் போகணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பு தான் விசுவாசம் இந்த நம்புகிற காரியங்களை குறித்த நிறைவேறுதல் அதெல்லாம் அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் தான் இருக்குது ஃபைனல் ஸ்டெப் அது அங்கே தான் காரியங்கள்லாம் வாய்க்குது அங்கே தான் இந்த எப்படி நினச்சி வச்சுருக்கீங்களோ வரப்படம் போட்டு வச்சுருக்கீங்களோ அது மாதிரி கட்ட முடியுது கட்டி குடிப்போகிற ஸ்டேஜ் அது அங்கே அப்போ அந்த இங்கேருந்து அங்கே போகிறது தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது பாருங்க அதை அங்கே போகணுன்னா இந்த கத்தருடைய வார்த்தை நம்ம குறித்து சொல்லுகிற காரியங்கள் அவருடைய வழி நடத்துதல்கள் இதையெல்லாம் வந்து நமக்குள்ளே நம்முடைய உள்ளத்தில் வந்து ஒரு வரைபடத்தை ஒரு விஷனை அது உண்டாக்க வேண்டும் வேத வசனத்தின் வாக்கு தத்துவங்களை பர்சனலைஸ் பண்ணணும் இது எனக்குன்னு பைபிள் வாசிக்கிறவங்க சிலர் எப்படி வாசிப்பாங்க எப்படி வாசிப்பாங்க அதாவது ரெண்டு அதிகாரம் வாசித்துட்டேன் எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து நாங்கள் ரெண்டு அதிகாரம் வாசிக்கிறோம் அதனால் நான் வாசித்துட்டேன் ஆனால் இதை பர்சனலாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க இது கத்தரின் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் அப்படின்றத பர்சனலாக எடுத்துக்க மாட்டேன் நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருந்தோம் பாருங்கள் அமெரிக்காவில் அங்கே நான் வாலிபனாக இருக்கிறேன் பைபிள் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அங்கே ஒரு பிரசங்கியார் சொல்கிறாரு நான் ஒரு காலும் ஒன்றுக்கும் என்றைக்குமே குறைவுபடவே மாட்டேன் ஒரு நாளும் ஓட்டாண்டி ஆகவே மாட்டேன் அப்படின்றார் எனக்கு ரொம்ப கொழுப்பு இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் நான் எப்படி அப்படிலாம் சொல்லலாம் ஏன்னா நான் மெட்ராஸ்லேருந்து போனவேன் நான் வேறு காலேஜ் இங்கே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நீ பெரிய பரிசுத்தம் வாங்க அவர் சொல்கிறார் ஒரு நாளும் ஒன்றும் குறைப்ப இன்னும் இருக்கார் அந்த பிரசங்க யார் பிரமாதமாக இருக்கார் சொல்கிறார் ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு குறைவுபடவே மாட்டேன் ஒரு நாளும் எனக்கு நான் தாழ்ச்சி அடைவதே கிடையாதுன்றார் குறைவுபடுவதே கிடையாது ஒன்றுத்தும் குறைவுபட மாட்டேன் அப்படின்றார் நான் நினச்சேன் ரொம்ப கொழுப்பு இருக்கு கர்ப்பமாக பேசுகிறாருன்னு சொல்லி பிரேக் விட்டாங்க வெளியே போனோம் போய்ட்டு வீட்டுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போய் திருப்பி உள்ளே வந்து உட்காந்தோம் உடனே ஆரம்பிக்கிறார் சொல்கிறாரு சிலரெலாம் நினைக்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப கர்ப்பம்னு எனக்கு தூக்கி வாரி போச்சு ஐயோ ஐயோ என்ன வம்பா போச்சு யார் இருந்தாலும் சொல் ரொம்ப கர்வம்னு நினைக்கிறீங்க நான் சொல்லலை நான் வந்து எனக்கு ஒன்றும் குறைவு ஏற்படாதுன்னு நான் சொல்லலைங்க அது பைபிளில் இருக்குது அப்படின்னாரு நான் பைபிளில் அப்போவே நல்லா வீட்டிலே படித்தவன் நான் பைபிளில் பைபிளில் எங்கே இருக்குது எங்கே இருக்குதுன்னா சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ஒன்றில் இருக்குன்னாரு நான் ஆணு வாய்ப்பாடு சங்கீதம் இருபத்தி மூணு ஒன்று எவ்வளோ நல்லா தெரியும் கத்தர் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தா அதுக்கு இதுவாக அர்த்தம் நான் ஏதோ ஒரு வசனம் ஒன்று இதை மனப்பானம் பண்ணி ஒப்பிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு கதை அதை பற்றி ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கிறது இல்லை பர்சனலைஸ் பண்ணுறது கிடையாது பாருங்கள் எங்கள் மதத்தில் இந்த புஸ்தகம் இருக்குது நான் படிச்சுருக்கிறேன் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் எனக்கு சங்கீதம் இருபத்தி மூணு டகார்னு தருக்கு தெரியும் எனக்கு மனப்பாடமாக சொல்ல தெரியும் ஆனால் பர்சனலைஸ் பண்ணது கிடையாது அப்போ தான் அந்த ஆள்கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் நான் பாருங்கள் பர்சனலைஸ் பண்ணணும் என்னை நான் அந்த விதத்திலே காண வேண்டும் நான் தாழ்ச்சி அடைவதே கிடையாது ஒரு நாளும் தாழ்ச்சி அடையவே மாட்டேன் என் நான் கத்த ரெண்டு தேவையிலெல்லாம் சந்திக்கிறார் அவர் என்னுடைய தேவையிலெல்லாம் சந்திக்கிற நல்ல மெய்ப்பராக இருக்கிறபடினால் நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன் என்கிறத தனிப்பட்ட விதத்தில் எனக்கு அவர் சொன்னதாக நான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படி தான் பைபிள் வாசிக்கணும் பாருங்கள் பர்சனலைஸ்டாக எடுத்துக்கணும் அதை அது நடக்கணும் அப்படி தான் விஷன் உண்டாகிறது அப்படி உண்டாகும் போது இப்போ விஷனை பற்றி பேசிட்டோம் இல்லையா ஆனால் அங்கே இது நிறைவேறுதல் போகிறது தான் கஷ்டம் ஏன்னா உள்ள தரிசனம் உண்டாயிடுச்சு ஆனால் வெளியில் நடக்கிறதெல்லாம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஹலோ உள்ள தரிசனம் உண்டாயிடுச்சு நான் தாழ்ச்சி அடையவே மாட்டேன் ஆனால் பாக்கெட்டில் தேவை பைசா கிடையாது நான் அவருக்கு அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறது கேட்டுட்டு இருக்கிறப்ப சல்லி காசு கிடையாது என்ன ஒருத்தர் மீட்டிங் கூப்பிட்டு போயிருக்காரு அவரை நம்பி தான் போயிருக்கிறேன் ந
இறக்கி விட்டால் வீட்டுக்கு வர முடியாது பஸ் ஏறி ஒன்றும் கையில் காசு கிடையாது அந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கிறேன் பாருங்க அப்போ அப்போ தான் கேட்குறேன் ஒன்றுக்கும் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை இவர் சொல்கிறதுக்கும் எனக்கு நடக்கிறதுக்கும் டோட்டல் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது இங்கேருந்து அப்போ அங்கே எப்படி போகிறது என்ன மாதிரி இருக்கிறவன் அவரை மாதிரி எப்படி ஆகுறது யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் என்னடா இதுன்னு அப்புறம் தான் இந்த ரெண்டு குறைஞ்ச நான்கு பதினேழு போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வசனம் எனக்கு விளங்க ஆரம்பிச்சிது நான்கு பதினேழில் எப்படி சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படுகிறவைகள்னா என்ன இந்த பார்க்குற காலி பாக்கெட்டு பதினஞ்சு ரூபா தான் பேலன்ஸ்னு காமிக்கிற பாஸ்புக்கு சில அதையே பார்த்துட்டு பதினஞ்சு ரூபா தான் இருக்குது பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் மாறிடுமா பதினஞ்சு லட்சம் ஆகிட போதா கிடையாது அது ஓரமாக வைங்க அது இருந்த என்ன இல்லாமல் போனால் என்ன பதினஞ்சு ரூபா அது இல்லையா அதை போய் எடுக்கிறது கூட வைக்க கேடு அப்போ அது ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இல்லைன்னு நினச்சிங்க தூக்கி ஓரமாக வைங்க அதை வச்சுட்டு எதை தியானிக்கணும் இங்கே தியானிங்க இங்கே தியானிக்கும் போது இங்கே என்ன சொல்லுது நான் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை எனக்கு ஒரு குறைவும் உண்டாகுவதில்லை ஓட்டாண்டியாக இருக்க முடியாது நான் நான் சகல ஐஸ்வர்யத்தினால் சம்பூர்ணத்தினால் நிறைந்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்டவனாக தேவன் என்ன உண்டாக்கி இருக்கிறார் அப்படி தான் தேவன் என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாரு என்னை உருவாக்கி இருக்கிறாரு அதுதான் அவருடைய டிசைன் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காரு உள்ளத்தில் அந்த காட்சி வந்துடுது அப்போ காட்சி வரும்போது என்ன பண்ணுன்றார் அப்போ தான் இப்போ இல்லைங்க ரெண்டு குறைஞ்ச நாலு பதினேழில் காணப்படுகிறவில் அல்ல அப்படின்னா காலி பாக்கெட்டை பார்க்காதன்னு அர்த்தம் காணப்படுகிறவில் அல்ல காணப்படாதவைகளை காணப்படாதவைகள்னா என்ன காணப்படாதவைகள்னா நீங்கள் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கிற தரிசனம் இந்த வசனத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நிறைவை குறித்து செழிப்பை குறித்து உண்டாயிருக்கிற அந்த நோக்கங்கள் அல்லது அந்த தரிசனம் அந்த காட்சி உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்க பாருங்க அந்த காட்சி இருக்கிற காலி பாக்கெட்டை பார்க்காம இங்கே இருக்கிற அந்த நிறைவையும் வெற்றியும் வாழ்வையும் காணுங்கள் காணப்படுகிறவைகள் அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமை உண்டாக்கு கனமையுமே உண்டாக்குகிறது இருக்கிற காலி பாக்கெட்டை பார்க்காம இங்கே இருக்கிற வசனத்தை பார்த்துட்டு இருந்தா வசனம் வாக்கு பண்ணுகிறத பார்த்து கொண்டிருந்தா என்ன ஆகுமா தெரியுமா இருக்கிற அந்த கஷ்டம் கூட லேசான கஷ்டம் மாதிரி தெரியும் ஒரு ரகசியம் இருக்கிற காசு இல்லைங்கிற அந்த கஷ்டம் கூட ரொம்ப லேசானதாக தெரியும் பிரச்சனை கூட சீக்கிரத்தில் நீங்கிற பிரச்சனை ஆகிடும் இந்த சீக்கிரத்தில் நீங்கிற பிரச்சனையை தான் நிறைய பேர் வீட்டிலே தங்க வச்சிடுறாங்க அந்த பிரச்சனை பார்க்குது இவர் நல்ல ஆள் நம்மளை நல்லா ஏற்றுக்கிறாரு இவர் நம்மளை மாதிரி தான் நம்புகிறாரு இவர் நம்மளை வரவேற்கிறார் தங்கிறதுக்கு நல்ல இடம் இது இங்கேயே தங்கி இருப்போம் நான் தங்கிடுது பேசாம சில ஆளுகள் வீட்டில் நான் சொல்கிறேன் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் வசனத்தின் மேல கண்ணை வைத்து காணப்படுகிற குறைவின் மேல கண்ணை வைக்காமல் இருக்கும் போது லேசான உபத்திரவமாக அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான உபத்திரவமாக ஆகிவிடுகிறது இல்லைங்களா இதையெல்லாம் அப்போ தான் கற்றுக்கொண்டோம் பாருங்க அப்ப இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா விசுவாசத்தில் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது உள்ள தரிசனம் உண்டாயிடுது வெளியில் ஆனால் ஒன்றும் எம்டியாக இருக்குது உள்ள பெரிய சாதனையை செய்யக்கூடிய ஒரு நோக்கம் லட்சியமெல்லாம் உண்டாயிடுது வரைபடம் கிடைச்சிருது உள்ள ஆனால் வெளியே பார்க்கும்போது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒரு சல்லி காசு இல்லாமல் என்னத்தை பண்ண முடியும் என்ன பெரிய ஊழியம் செஞ்சிட முடியும் எங்கே போக முடியும் வீட்டுக்கு பஸ் ஏறி போகிறது காசு இல்லையே அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அந்த நிலை தான் அப்போ இப்படி தான் எப்போவுமே இருக்கும் பாருங்கள் உள்ளத்தில் தரிசனம் உண்டாகும் போது ரியாலிட்டியில் ஒன்றுமே இருக்காது இதை ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் விசுவாச வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் ரியாலிட்டியில் இருக்கிறத பார்க்காம வசனம் சொல்கிறத கவனிக்கணும் ஏன்னா காணப்படுகிறவைகள் அனுத்தியமானவைகள் அடுத்த வசனம் சொல்லுது காணப்படுகிறவைகளோ காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள் அப்படின்னா இங்கே காண்கிற இந்த குறைவு அனுத்தியமானவை எந்த நேரத்திலும் அது மாறிடலாம் சூழ்நிலை மாறிடலாம் காணப்படாத தேவனுடைய வாக்குத்தங்கள் அவர் சொல்கிற காரியங்கள் நித்தியமானவைகள் வானமும் பூமி ஒளிந்தாலும் அவருடைய வார்த்தை ஒளியவே ஒளியாது எதை பிடிக்கணுமோ அதை பிடிக்கிறது விட்டுட்டு ராங்கான இதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பார்க்கறத விட்டு சிலர் கண்ணை எடுக்க முடியும் பாருங்க அதுதான் பிரச்சனை அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நான் விசுவாசத்தில் இருக்கணும் விசுவாசத்தில் இருக்கணும்னு என்ன காணப்படாதவிலே நோக்கிட்டு இருக்கணும் காணப்படுறவில் பார்த்து அங்கலாச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது 
நான் விசுவாசத்தில் இருக்கிறனா அல்லது அவிசுவாசத்தில் இருக்கிறனா எப்படி எனக்கு தெரியும் ரெண்டு அறிகுறிகள் ரெண்டு வசனம் காட்டுறேன் ஒன்று பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனம் இங்கே தமிழில் இருபத்தி ஆறு இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறவங்க இருபத்தஞ்சு பாருங்கள் சில நேரத்தில் தமிழ் சர்வீஸில் இங்கிலீஷ் பைபிள் வச்சுருக்காங்க சிலர் இப்படி எல்லாம் கோளாறுகள் இருக்குது நம்ம நாட்டில் அதனால் தமிழில் வாசிக்கிறவங்க இருபத்தி ஆறு பாருங்கள் இங்கிலீஷில் வாசிக்கிறவங்க இருபத்தஞ்சு உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து அதாவது விசுவாசத்து கூடவே சில காரியங்கள் வருதான் விசுவாசம் இருந்ததுன்னா இன்னொரு காரியம் கூடவே இருக்கும் அது என்ன சந்தோஷம் விசுவாசத்தின் சந்தோஷம் த ஜாய் ஆஃப் ஃபெய்த் இங்கிலீஷில் வருது பாருங்கள் ஜாய் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்போ ஃபெய்த் இருந்தால் ஜாய் இருக்கும் விசுவாசம் இருந்தால் சந்தோஷம் இருக்கும் பாக்கெட்டில் நிறையா இருக்கும்னு சொல்ல விசுவாசம் இருந்தால் பாக்கெட்டில் நிறையா இல்லைனா கூட பேங்கில் எதுவும் இல்லைனா கூட உள்ளத்தில் எடுபட முடியாத ஒரு சந்தோஷம் நிச்சயம் உண்டாயிருக்கும் என் கத்தர் என்று எல்லா தேவையிலையும் சந்திக்கிறவர் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார் என்ற நிச்சயம் உள்ளத்தில் இருக்கும் அதனால் ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் நான் கேட்குறதெல்லாம் கிடச்சிட்டா இப்போ சந்தோஷப்படுவோம் இல்லையா அந்த சந்தோஷம் இப்போவே எனக்கு இருக்கும் பெற்று கொண்டவனை போல இருப்பேன் நான் ஏன்னா பெற்று கொள்வேன் என்கிற நிச்சயம் உண்டாயிடுச்சு கேட்கும் போதே பெற்று கொண்டு நிச்சயம் உண்டாயிடுச்சு அப்போ பெற்று கொண்டவனை போல சந்தோஷப்படுகிறேன் உள்ளத்தில் இன்னும் பெற்று கொள்ள வரல ஆனால் என்னுடைய உள்ளத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிச்சயம் இருக்கிறதுனால அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் வந்துடுது விசுவாசம் வந்துட்டா சந்தோஷம் கூடயே வரும் இன்னொன்று எபிரேர் மூ நாலாம் அதிகாரம் எபிரேர் நாலாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வாசனம் எபிரேர் நான்கு மூன்று விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நாமோ அந்த இழைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்கிறோம் விசுவாசம் இழைப்பாறுதலுக்குள்ளே கொண்டு போய் விடுகிறது விசுவாசம் வந்தால் ரெஸ்ட் உண்டாயிடும் ரெஸ்ட் நான் நிம்மதி விசுவாசம் இருந்ததுன்னா யூ வில் பி இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் இழைப்பாறுதல் என்கிற நிலையிலே நீங்கள் இருப்பீர்கள் அப்படின்னா என்ன கண்ணை முன்னா தூக்கம் வரும் அதான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் போய் லைனில் நின்று அவற்றை ஜவுன் பண்ணிட்டா தூக்கம் வந்துடும் இன்னைக்கு நைட்டில் இப்படியே முப்பது வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களாம் இருக்கிறாங்க தூக்கமே வரமாட்டேன் இந்த முப்பது வருஷமா எப்படி வரும் நீங்கள் சொல்லியிருக்குது விசுவாசம் இருந்தால் இழைப்பாறுதல் உண்டாயிடும் இழைப்பாறுதல் படுத்தா கண்ணை முன்னா தூக்கம் வரணும் அதுதான் இழைப்பாறுதல் தூங்கும்போது பண்ணுற ஜபம் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா பண்ணுறீங்களா ஹலோ என்ன என்னெல்லாம் சொல்லி தரோம் பாருங்க இங்கே தூங்கும்போது ஒரு ஜபம் எந்திரிக்கும் போது ஒரு எல்லாம் இதெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இங்கே தூங்கும்போது என்ன ஜபம் ஆண்டவரே என் கண்களை மூடி தூங்க போகிறேன் ஆனால் நான் கண்களை மூடி உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய நீர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை எனக்காக கண் விழித்து என்னுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கும்படியாக இரவும் பகலும் நீரும் தூதர்களும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு வாசலை திறந்து கொண்டிருக்கிறீர் எனக்காக காரியங்களை நடப்பித்து கொண்டிருக்கிறீர் உள்ளங்களை அசைத்து கொண்டிருக்கிறீர் காரியங்களை நடப்பித்து கொண்டிருக்கிறீர் நாளை காலை நான் எழுந்திருக்கும் போது நிறைய காரியங்கள் மாறி இருக்கும் எனக்கு சாதகமாக இருக்கும் நன்மைகள் உண்டாகும் வாசல்கள் திறக்கப்படும் காரியங்கள் வாய்க்கும் வாய்ப்புகள் உண்டாகும் உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே பிரச்சனை நிறைய இருக்குது அதில் இப்படி ஜபம் ஏன்னா இதுதான் கரெக்டான ஜபம் நான் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் தூங்குறது இல்லை அவர் தூங்குறதே கிடையாது ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் தூங்காத தேவன் அவர் நான் தான் தூங்குறேன் நான் தூங்கும்போது அவர் உழைச்சிட்டு இருக்கிறார் அதான் ஒரு அம்மா சொன்னிச்சா வேர்ல்டு வார் டூ அப்போ லண்டன் பட்டணத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அம்மா எல்லாரையும் கொண்டு போய் எங்கேயோ பேஸ்மெண்ட்டில் தங்க வச்சுருந்தாங்க நாங்கள் நாரிடிச்சான் ஏன்னா அங்கே ஒன்றும் வசதியே கிடையாது அவ்வளோ பேர் போய் அங்கே இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சு தான் வீட்டுக்கு போயிடுச்சு அது வீடெலாம் வரிசையாக இடிஞ்சு கிடக்குது பாம் உழுந்து ஹிட்லர் பாம் போட்டுட்ருக்கா இந்த அம்மா போய் அந்த இடிஞ்சு போன ஒரு பகுதி இடிஞ்சு போயிருக்கு ஒரு பெட்ரூமில் போய் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்குது இவன் தேடிட்டு இருக்கா அந்த அம்மா அந்த வயசாக நம்ம எங்கே போச்சு எங்கே போய் தேடி கடைசியில் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அங்கே நல்லா தூங்கிட்டு இருக்குதான் சொன்னாலும் ஏம்மா இப்போ வீடு பாதி உழுந்துருச்சு மீதி இருக்குது அதில் போய் படுத்துட்டு இருக்கலாமா இங்கேருந்து தப்புறதுக்கு தான் உன்னை கொண்டு போய் அங்கே வச்சோன்றாங்களாம் எப்படி இங்கே உன்னால் தூங்க முடியுதுன்னாங்களாம் அந்த அம்மா சொன்னிச்சான் அதுதான் அவர் முழிச்சிட்டு இருக்கிறாரு நான் தூங்குறேன் ரெண்டு பேரும் முழிச்சிருந்து இப்போ என்ன ஆக போகுது நானும் முழிச்சு கவலைப்பட்டு அவரும் ராத்திரி எல்லாம் முடிச்சிருந்து நமக்காக வேலை செஞ்சு ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது அதனால் நீங்கள் தூங்கும்போது கரெக்டாக தூங்கணும் அப்போ காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது நல்லா இருப்பீங்க சரி காலையில் உருண்டு இருக்கிறது ஏன்னா நைட்ட
இவங்களுக்கு நைட்டில் நிம்மதி இல்லாத காலையில் எல்லாரையும் போட்டு கலக்க கலக்கிறது நைட்டில் நல்லா தூங்குறோமா இந்த ஜபத்தை பண்ணுங்க நான் தூங்கும் போது எனக்காக நீர் வேலை செய்கிறேன் உமக்கு நன்றி நான் எந்திரிக்கும் போது அநேக காரியங்கள் மாறி இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் உம்மால கூடாத காரியம் என்று ஒன்றும் இல்லை என்ன உடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறேன்னு படுத்து பாருங்க அடுத்த நாள் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் அப்ப அந்த ஜாயும் ரெஸ்டும் இல்லைன்னா இருந்துச்சுன்னா விசுவாசம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அறிகுறி ரெண்டும் இல்லைன்னா விசுவாசம் இல்லாதனால தான் இது ரெண்டும் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது சந்தோஷம் இல்லையா நிம்மதி இல்லையா அமைதி இல்லையா ரெஸ்ட் இல்லையா இழைப்பாறுதல் இல்லையா சந்தோஷமும் இல்லை இழைப்பாறுதலும் இல்லைன்னா நிச்சயமாக விசுவாசம் இருக்குதான்னு செக் அப் பண்ணும் விசுவாசம் இல்லாதனால தான் சந்தோஷமும் இல்லை இழைப்பாறுதலும் இல்லை இப்போ விசுவாசத்தை வர வைக்கணுமே இது எப்படி வர வைக்கிறது இங்கே தான் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு வரணும் இந்த முதல் பாயிண்ட்டையும் இந்த கடைசி பாயிண்ட்டையும் இணைக்கிறது தான் முதல்ல வந்து தரிசனம் வந்துடுது போய் டெஸ்டினியில் அடையிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா தரிசனம் சொல்லுது அப்படி இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன்னு கடைசியில் பாக்கெட்டில் பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை இல்லையா எப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வர்றது விசுவாசத்தினால தான் வர முடியும் ஏன்னா விசுவாசத்தினால தான் உலகத்தையே சிருஷ்டித்தார் கடவுள் என்னுடைய எதிர்காலத்தை நான் எப்படி உண்டாக்க முடியும் இப்போ இருக்கிற ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருளியை நான் எப்படி மார்க்க முடியும் மாற்ற முடியும் வெறுமை தாழ்ச்சி இல்லை ஓட்டாண்டித்தனம் இதெல்லாம் எப்படி மாற்றி அமைக்கிறது விசுவாசம் என்கிற சிருஷ்டிப்பின் சக்தியை நான் பயன்படுத்த வேண்டும் அவர் பயன்படுத்தினார் என்ன அவருடைய சாயல்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்கிறாரு ஏன் நான் அதை பயன்படுத்தி வெற்றி பெறும்படியாக என்னுடைய ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருளை போக்கி அருமையான ஒரு வேறொரு உலகத்தை நான் உண்டாக்கும்படியாக என்னை அவருடைய சாயலில் உண்டாக்கி இருக்கிறார் இல்லைங்களா அப்ப என்ன பண்ணணும் விசுவாசம் இல்லை அதனால தான் சந்தோஷம் இல்லை அதனால தான் ரெஸ்ட் இல்லை விசுவாசம் வந்தால் அந்த ரெண்டும் வந்துடும் அப்போ விசுவாசம் இல்லைங்கிறதுக்கு அறிகுறி தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ விசுவாசத்தை எப்படி வர வைக்கிறது ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் சொல்லுது விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினால் வசனத்தினால் வரும் வசனத்தை கேட்குறதுனால் வருமா படிக்கிறதுனால இல்லை கேட்குறதுனால வரும் ஆமாம் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு தடவை கேட்குறீங்க ஆனால் திங்கக்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் என்னென்னத்தையோ கேட்குறீங்களே அதுதான் பிரச்சனை விசுவாசம் என்னத்தை கேட்குறீங்களோ அதன் மூலமாக தான் வருகிறது ஏன் நிறைய பேருக்கு கவலை வந்திருக்குது பயம் வந்திருக்குது திகில் வந்திருக்குது ஏன்னா இந்த திங்கக்கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை கேட்குறது வரைக்கும் கேட்குறது வந்து அப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் பாது நமக்கு எல்லாம் வேணாம் பா நமக்கு நடக்காது பாது நம்மெல்லாம் ஏழைகள் பா நமக்கு யாரும் கிடையாது பா நம்ம தனி கட்டை நமக்கு உதவி செய்யா இது இது தான் வீட்டில் நடக்குது பேச்சு அங்கே யாராவது உட்காந்துக்கிட்டு அம்மிகளில் உட்காந்துட்டு இதுதான் பேச்சு நடக்குது இதையே கேட்டு 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 விசுவாசம் உண்டாகுது வேறு மாதிரி விசுவாசம் ஒன்றும் நடக்காது முயற்சி எடுத்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நாம் ஒன்றும் மேலே வரப்போகிறது இல்லை நம்ம தூக்கி விடுறதுக்கும் ஆள் கிடையாது இப்படி தான் நடக்குது பாருங்கள் கேட்குறது கேட்குறதுனால தான் விசுவாசம் கேட்குறது கு கேட்கறதை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்னார் ஏன் ஜாக்கிரதையாருங்க என்ன கேட்குறீங்களோ அதுதான் உள்ளே போகும் போது படிக்கிறது வேற கேட்குறது வேற கேட்குறதுல அவ்வளோ பெரிய வல்லமையை வச்சுருக்காரு ஏன்னா பேசுகிற வார்த்தையில் அவ்வளோ பெரிய வல்லமையை வச்சுருக்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணணும் நான் நிறைய திங்கள்லேருந்து சாதிகள் மாதிரி நிறைய இதை கேட்குறோம் அதனால் நான் என்ன அதிலேருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி நான் வந்து சரியான காரியங்களை கேட்கும்படியாக என்ன செய்ய முடியும் நான் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு சென்று அதை புரிந்து கொண்டு சபைக்கு சென்று இந்த மாதிரி சத்தியங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு கத்தர் என்ன சொல்கிறார் என் வாழ்க்கையை குறித்து என்ன சொல்கிறார் என் எதிர்காலத்தை குறித்து என்ன சொல்கிறார் என் பொருளாதாரம் என்னுடைய சுகம் என்னுடைய வெற்றி என்னுடைய வாழ்வு இதை குறித்து கத்தர் என்ன சொல்கிறார்ன்றதை கற்றுக்கிட்டு வந்து வசனங்களெல்லாம் எடுத்து என் பிரச்சனை என்னவோ அதுக்கேற்ற வசனங்களெல்லாம் எடுத்து கத்தருடைய வாக்கு திட்டம் என்ன கத்தர் நான் எப்படி இருப்பேன்னு சொல்கிறார் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறார் இதை எடுத்து வைத்து கொண்டு என் உள்ளத்தை அதனால் நிரப்பி என்ன பண்ணணும் நானே பேச ஆரம்பிக்கணும் நான் பேசுகிற அந்த வார்த்தைகளை என்னுடைய காதுகள் கேட்க வேண்டும் நானே எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணிக்கணும் இருக்கீங்களா பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணுங்க என்ன பண்ணும் பிரசங்கம் சங்கீதம் முப்பது இருபத்தி மூணு பண்ணுங்களேன் கத்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைய மாட்டேன் ஒன்று நாள் ஒரு நாளும் குறைவுபட போகிறதே கிடையாது 
என்னை எல்லா தேவைகளையும் அவர் சந்திக்கிறார் என்னை நடத்துகிறார் என்னை கைவிடாத தேவன் ஒரு நாளும் என்னை ஓட்டாண்டி ஆக்க மாட்டார் அது அவருடைய சித்தமே கிடையாது எனக்கு போதுமான எல்லாவற்றையும் அவர் வைத்திருக்கிறார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலம் விசாலமான தேசம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் செல்வ செழிப்பான இடம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறதுன்றது அது நல்ல இடம் அங்கே கொண்டு வந்து என்ன விட்டுருக்கிறாரு கிறிஸ்துவுக்குள்ள நான் இருந்துகிட்டு அப்படி இருக்க முடியாது என்னால் அப்படிங்கிறத பிரசங்கமா செய்யுங்க நீங்க பேசுங்க உங்க காதுகள் அதை கேட்கட்டும் எவ்வளோ நாள் பேசணும் சந்தோஷம் வர்ற வரைக்கும் பேசுங்க நல்ல அறிகுறிய சைனு இழைப்பாறுதல் வர்ற வரைக்கும் பேசுங்க கண்ணு முன்ன தூங்குற மாதிரி வர நிலைமை வர்ற வரைக்கும் பேசுங்கள் மனசோர்வுக்கு எதிராக பேசுங்கள் கவலைக்கு எதிராக பேசுங்கள் பயத்துக்கு எதிராக பேசுங்கள் தரித்திரத்துக்கு எதிராக பேசுங்கள் நோய்களுக்கு எதிராக பேசுங்கள் இல்லாமை குறைவு தாழ்ச்சி இவைகளுக்கு எதிராக பேசுங்கள் கவலைகள் பாரங்களுக்கு எதிராக பேசுங்கள் பேசுங்கள் கத்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்றத பேசுங்க எதையோ ஒன்று இல்லை அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது நீ எப்படி இருப்பீங்கன்றத பேசுங்க உங்களுடைய வீடு எப்படி இருக்கும் உங்கள் மனைவி எப்படி இருப்பாள் பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பார்கள் உங்களுடைய கையின் பிரயாசம் எப்படி இருக்கும் வசனம் சொல்லுது தான் வாசு காமிச்சேன்லையா நூற்றி இருபத்தெட்டா சங்கீதெல்லாம் மனைவி எப்படி இருப்பாள் அதான் எப்படி இருக்கிறான்னு சொன்னேன்னு பிரதர் அதை சொல்லலை எப்படி இருக்கிறான்றத பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படியே தான் இருப்பா எப்படி இருப்பாள் நீங்கள் இருக்குது அதை பேசணும் எப்படி இருப்பாள்ன்றத பேசி தான் இருக்கிறத மாற்றணும் ஹலோ இருக்கிறீங்களா போயிட்டீங்களா பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்படி தாங்க இருக்கிறான் ஆ எப்படி இருப்பான் அதை பேசுங்க எப்படி இருப்பான் பையன் எப்படி இருப்பான் பொண்ணு இப்போ இருப்பா பொண்ணு அதை பேசுங்க உங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பார்கள் அதை பேசுங்க நீங்கள் பேசி பாருங்கள் நான் சொல்கிற வெற்றி வருதா இல்லையா பாருங்கள் நிச்சயமாக வரும் வெற்றி பேசுங்கள் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் பொருளாதார நிலைமை எப்படி இருக்கும் இல்லை இப்போ ஒன்றுமே இல்லை அதை சொல்லலை எப்படி இருப்பீங்கன்றது பேசுங்க பிரசங்கம் பண்ணுங்க கத்துடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அதை பேசுங்க விசுவாசம் கேள்வினால் வரும் கேள்வி தேவண்டிய வாசனத்தினால் வரும் உங்களுடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமையை குறைவாய் எடை போற்றாதீங்க அப்படிதான் அந்த அறிக்கையை பற்றிலாம் பிரசங்கம் பண்ணுறது போது ஒரு ஆள் கேட்டார் என்ன என்ன சொல்கிறாரு ஆமாம் நீ என்னையா எல்லாம் வாயில் தான் இருக்குதா நான் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நெகட்டிவாக ஒரு ஏதாவது சொன்னேன்னா நான் செத்தா உழுந்துட போகிறேன் எத்தனையோ தடவை நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்றும் ஆகுறது இல்லையே எத்தனையோ தடவை நம்ம நான் செத்தேன் போச்சு கிழிஞ்சிது இப்படின்றோம் என்ன ஆகிடுச்சு ஒன்றும் ஆகலை அப்படியே தான் இருக்கிறேன் நல்லா தான் இருக்கிறேன் நான் அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு பேசினா ஒன்றும் ஆகிடாது அப்படின்னா நான் சொன்ன ஐயா இந்த பிசாசு ரொம்ப குறுக்கு புத்தி உள்ளவன் அவன் உடனே கொள்கிறவன் கிடையாது ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் ஒரு வார்த்தை தப்பாக அவங்கள்ட்ட நெகட்டிவ் வார்த்தை வந்துடுச்சுன்னா உடனே நீங்கள் செத்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுருக்கும் டேப் வச்சுக்குவாங்க நாக்கில் எல்லாரும் பேசவே பேசாம ஐயோ ஐயோ அந்த வார்த்தையை சொன்னால் பொத்திரம் விழுந்துட்டாரியா பார்த்து யாரும் வாயை திறக்காதீங்க பேசாதீங்கன்னு எல்லாம் ஊரே பரவிடும் நியூஸு யாரும் வாயை திறக்க மாட்டான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் யாரையும் கொல்ல முடியாது அதனால் பிசாசு மெல்ல கொள்ளுகிறவன் உங்களுக்கு தெரியாமல் கொள்ளுகிறவன் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் நெகட்டிவாக பேசும்போதும் இவ்வளோ விஷத்தை ஏற்றுறான் நீ அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிச்சு வேலைக்கு போகிறீங்க நல்லா சாப்பிட்றீங்க பிரியாணி கிரியாணிலாம் சாப்பிட்டு வர்றீங்க சந்தோஷமாக சிரித்து பேசுகிறீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரில விஷம் போயிடுச்சு உள்ள இது மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு மாதம் ஏற்றுனா அப்புறம் ஆள் அவுட்டு உடனே ஆக மாட்டேந்து ஏன்னா உடனே ஆச்சுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சுதாரிச்சுக்குவீங்கன்னு தெரியும் அவன் எல்லாரையும் கொல்லவும் அழிக்கவும் எல்லா இடத்துலேருந்தும் பறிக்கவும் திருடவும் வந்தவன் அவன் என்ன பண்ணுறான் உடனே அழிக்கிறது இல்லை இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொல்லுகிறவன் அவன் அதனால் அவன் சொல்கிறான் பேசு ஒன்றும் ஆகாது நீ பேசினியே என்ன ஆச்சு ஒன்றும் ஆகலையேன்றான் நான் சொல்கிறேன் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது உள்ள விஷம் ஏறிக்கிட்டு இருக்குது கொன்று கொண்டிருக்கிறது ஜீவனை பறித்து கொண்டிருக்கிறான் அது அழிவில் போய் முடியும் ஏசு மரத்தை பார்த்து சொன்னார் இனி எவரும் முன்னிடத்தில் கனி புசியாது இருக்க கடவுள் சொன்னால் பட்டே போயிடுச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் பட்டு போயிடுச்சு எல்லாம் உதுந்துருச்சு வார்த்தையில் அவ்வளோ பெரிய வல்லமை பாருங்க வார்த்தை எதுக்கு அப்படி பண்ணுறாரு காமிக்கிறாரு என்ன பவர் இருக்குதா இல்லைன்னு இப்படி ஆயிடும் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஆகலையே அன்னைக்கு அந்த வழியாக போகிறாங்க 
ஒன்றுமே ஆகலை அடுத்த நாள் திரும்பி வரும்போது தான் பார்க்குறான் பேதுரோ ஐயோ நீர் சபித்த மரம் பட்டு போயிட்டேன்றான் அன்னைக்கு ஒன்றும் ஆகலை காலில் சபிச்சார் உள்ளே போனாங்க எருசிலேமுக்கு நாளில் அன்னைக்கு எல்லாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டு திருப்பி ஊருக்கு போகிறாங்க வெளி வெளியில் தங்கியிருக்காங்க எருசிலேமுக்கு வெளியே போகிற வழியில் பார்த்துட்டு தான் போகிறாங்க ஒன்றும் ஆகலை என்ன என்னமோ சபிச்சாரோ அது நல்லா தானே இருக்குது மரம்ட்டு போனாங்க அடுத்த நாள் வர்றாங்க பார்த்தா இலையே காணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பட்டு போயிடுச்சு நெகட்டிவாகவே அவ்வளோ நல்லா வேலை செய்யணும் பாசிட்டிவாக எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக வேலை செய்யும் தெரியுமா பிரமாதமாக வேலை செய்யும் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி பாருங்க கத்தருடைய வாக்குத்தங்களை சொல்லி பாருங்க பேசி பாருங்க இதை பிரசங்கித்து பாருங்க இதை உங்களுக்கே சொல்லி பாருங்க உங்களுக்கே பேசி பாருங்க நாள் முழுக்க இதை கேளுங்க அவங்க சொன்ன கதை இவங்க சொன்ன கதை அது இது அதை பேசுறதுக்கு பதிலாக இதை சொல்லிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு சொல்லுங்க உங்கள் காதுகள் கேட்க சொல்லுங்கள் முணு முணுத்து கொண்டே இருங்கள் தியானித்து கொண்டே இருங்கள் நான் சொல்லுகிறேன் பெரிய மாற்றத்தை காண்பீங்க இங்கேருந்து அங்கே போயிடுவீங்க விஷன்லேருந்து ரியாலிட்டிக்கு போயிடுவீங்க இது ரியாலிட்டி ஆகிடும் வசனம் சொல்லுகிறது நிஜமாகிவிடும் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் நிறைய பேர் ஏற்கனவே ஒரு உலகத்தை பாவத்தின் மூலமாக பாவ வாழ்க்கையின் மூலமாக பாவத்தில் விழுந்து போய் விழுந்து போன மனுஷர்களாக இருந்ததன் மூலமாக ஒரு ஒரு விதமான உலகத்தை உண்டாக்கிட்டோம் நமக்கு குளப்படி உலகம் நம்முடைய வாழ்க்கையே அந்த பாவத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்குது குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை பொருளாதாரத்தில் பெரிய முன்னேற்றம் கிடையாது வாழ்வு கிடையாது வெற்றி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அந்த எல்லாம் வந்து இந்த பாவம் சாபம் என்பவையின் அறிகுறிகள் அப்படி ஆகிடுச்சு அதில் வாழ்ந்துட்டோம் ரொம்ப நாள் இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம் புது விதமான ஒரு உலகத்தை உண்டாக்கணும் ஆனால் இந்த பழசை அழிக்கணும் வேத வசனத்தில் ஒரு அற்புதமான படம் மாதிரி ஒன்று கொடுக்கப்பட்டிருக்குது பழைய ஏற்பாட்டில் நோவாவன் காலத்தில் ஒரு வெள்ளத்தை வச்சு கருத்து உலகத்தை அழித்தார் அழிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஞாபகம் இருக்குதா ஏன் நல்ல உலகத்தை உண்டாக்குனார் எல்லாம் நல்லது நல்லது என்று கண்டார் முதல் அதிகாரத்தில் ஆறாம் அதிகாரம் வரத்துக்குள்ளே எல்லாம் கெட்டதாகிடுச்சு நோவா என்ற ஒரு ஆள் அவனுடைய குடும்பத்தின் மேலே மட்டும் தான் கத்துடைய தயவு இருந்தது மீதி பேரெலாம் கெட்டவர்கள் ஆகிட்டாங்க மோசமானவர்கள் எல் மோசமானவர்கள் ஆகிட்டாங்க கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு ஆகணும்னு ஆயிடுச்சு இல்லைனா ஒரு வாழ் கூட மிஞ்ச மாட்டான் மனு வரைக்குமே அழிஞ்சு போய்டும் பாவத்தில் மூழ்கி போய்டும் காப்பாற்றுறதுக்காக எடுத்த நடவடிக்கை தான் இந்த வெள்ளத்தினால் வந்த சீரழிவு அவனே அவன் குடும்பத்தையும் மட்டும் வச்சுட்டு மீதி பேரெலாம் அழிச்சார் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் மழை பெய்யுது நூற்றி ஐம்பது நாள் தண்ணீர் அங்கே பூமியை மூடி கொண்டிருந்தது தேவையா அது அவர் நினச்சிருந்தாருனா இவ்வளோ நூற்றம்பது நாளெலாம் தண்ணி மூடிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை மதகுகள்லாம் திறக்கப்பட்டு அடியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் பூமிக்கு அடியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வந்து வெள்ளம் உண்டாச்சு வெள்ளம் வந்து வெறும் மலையில் உண்டானது இல்லை அடியில் இருக்கிறதெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு வந்து உடச்சிக்கிட்டு வந்து வெள்ளம் உண்டாயிடுச்சு இவ்வளோ பண்ணணுமா நூற்றம்பது நாள் தண்ணி மூடிட்டு இருக்குமா உலகத்தை சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாருனா எதெல்லாம் அழியணும் அதெல்லாம் அழிஞ்சிருக்கோம் யாரெல்லாம் காப்பாற்றுருமோ அவங்களாம் காப்பாற்றிருக்கலாம் ஏன் அப்படி பண்ணலை ஒரு பிக்சரை நம்ம காண்பிக்கிறார் நோவாவின் காலத்தில் எல்லாத்தையும் எப்படி அழிச்சிட்டு முதல்லேருந்து ஆரம்பித்து திருப்பி உண்டாக்குனாரோ அது போல் கடைசியிலும் பண்ண போகிறார் ஆனால் இப்போது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் இதையெல்லாம் இப்படி தான் செய்யணும் இந்த ஏற்கனவே நாம் உண்டாக்கி இருக்கிற இந்த குழப்பமான வாழ்க்கையை தோல்வியின் வாழ்க்கையை இந்த நாம் உண்டா பாவத்தின் சாபத்தின் மூலமாக உண்டான இந்த காரியங்களை அகற்றி போட்டு முற்றிலுமாய் நீக்கி போட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் அது எப்படி ஆக்குறது நம்ம எங்கே வெள்ளத்தை வர வைக்கணுமா அந்த வெள்ளத்தில் எல்லாம் மூழ்கி அழியணுமா அது ஒரு படம் தான் பாருங்கள் அது ஒரு திருஷ்டாந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்கிறாரு ஏசு சொல்கிறாரு எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பேர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தன் இருதயத்திலே சந்தேகப்பட தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும்ன்றார் மலையை பார்த்து சொன்னால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தான்றார் மலை வந்து திருஷ்டாந்தமாய் சொல்லப்பட்ட ஒன்று மலை வந்து ரியல் மலையை சொல்லி ரியல் மலையை யார் அது இருந்துட்டு போதுங்க நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் சுற்றி போனால் கூட பரவாயில்ல அதை யாரும் அகத்த விரும்பலை ஆகவே திருஷ்டாந்தம் மலைங்கிறது மலையை சொல்லலை என்ன சொல்கிற மலை போன்ற பிரச்சனைகள் சிலருக்கு வெறும் ஒரு மலை இல்லை மலை தொடர்ச்சியே இருக்குது நிறைய மலைகள் இருக்குது அவங்களுக்கு குறுக்க நிற்கிது அவங்க முன்னேற விடாமல் கத்துற அவளுக்காக வைத்திருக்கிற நோக்கங்களை அடைய விடாமல் மலைகளாக இருக்குது கண் பார்க்குற தூரம் ஒரு மலை ரெண்டு மலை இல்லை இதெல்லாம் எப்போ கடக்க போகிறோன் இருக்குது அப்படிப்பட்ட
இந்த பிரச்சனையாக இருக்கிற மலையை லிட்ரலாக இருக்கிற சமுத்திரத்தில் கொண்டு போட சொல்லிடுது இல்லை திருஷ்டாந்தமாக சொல்லப்பட்ட சமுத்திரத்தில் கொண்டு போ போட சொல்லிடுது அப்போ திருஷ்டாந்தமாக இருக்கிற சமுத்திரம் என்று சொன்னால் அந்த சமுத்திரத்தை எங்கே கொண்டு போய் கண்டுபிடிக்கிறது ஏசு சொல்கிறார் யோவான் ஏழாம் அதிகாரத்தில் என்னை விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும் அடுத்த வசனம் சொல்லுது பரிசுத்தாவியை குறித்து போ சொல்லியிருக்கிறார் இதுன்னு பரிசுத்தாய் வரும்போது இப்படி நடக்கும்னு இன்னைக்கு அர்த்தம் என்ன பரிசு தாவியானவர் வரும்போது என்ன பண்ண போகிறாரு தேவனுடைய வசனத்தை குறித்து வெளிச்சத்தை தர போகிறார் அதனால தான் பேதுருவெல்லாம் மந்த இருதயம் உள்ளவர்களாக இருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருக்கு பழைய பாட்டிலன்னு விளங்கவே இல்லை பரிசு தாவியானவர் பெந்த வசனாலில் ஊற்றப்பட்ட பிறகு என்ன மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணுறார் வாயை திறக்கிறார் நதி மாதிரி புறப்பட்டு வருது ஏன்னா வசனத்தின் வெளிச்சம் உண்டாயிடுச்சு அறிவு உண்டாயிடுச்சு ஏசு யார் என்கிறது விளங்கிடுச்சு வசனத்திலிருந்து ஆவியானவர் சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நடத்துகிறார் அதுக்காக தான் ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் சகல சத்தியத்துக்குள்ளே நடக்கும்படியாக இன்னொன்று அவர் சொன்னதெல்லாம் நமக்கு நினைவுபடுத்துறதுக்கு பரிசு தாவியானவர் உதவுவான்ற உதவுவார்ன்றார் அப்போ பரிசு தாவியானவர் வந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒன்று போய் ஒன்று குறைஞ்சி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒம்பது பத்து வசனங்களில் தேவன் தமிழ் அன்பு உறவுகளுக்காக உண்டு பண்ணவைகளை எந்த கண்ணும் கண்டதில்லை எந்த காதும் கேட்டதில்லை எந்த மனுஷனுடைய இருதயத்துக்கும் அவைகள் தோன்றினதும் இல்லை ஆனால் நமக்கோ அவைகளை தேவன் தம்முடைய ஆவியினால் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்போ ஆவியே வெளிப்படுத்துகிற ஆவி எவ்வளோ வெளிப்படுத்த முடியும் எவ்வளோ நாம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் எபேசியர் மூணாம் அதிகாரத்தை போதிக்கும் போது சில வாரங்களுக்கு முன்னால் புது சிருஷ்டிப்பாக இருக்கிற நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய புதிய புதிதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இருதயம் கப்பாசிட்டி எவ்வளவு அன்லிமிட்டட் எவ்வளோ புரிந்து கொள்ள முடியும் நிறைய புரிந்து கொள்ள முடியும் எவ்வளோ புரிந்து கொள்ள முடியும் அளவு கடந்த விதத்தில் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியம் ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் திங் ஆண்டவரை பற்றி எவ்வளோ நான் அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆவியானவர் எவ்வளோ வெளிப்படுத்துகிறாரோ அவ்வளோ பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் உங்களுக்குள்ள ஒரு அபிஷேகம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அது போதிக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்ப கத்திரை குறித்த எல்லா காரியங்களும் இந்த வேத வசனத்திலிருந்து எனக்கு விளக்கி போதித்து என்னுடைய உள்ளத்தை நிரப்பும்படியாக வார்த்தை குறித்த வெளிச்சத்தினால் நிரப்பும்படியாக ஆவியானவர் அருளப்பட்டிருக்கிறார் அப்படி நிரம்பும் போது அது மட்டும் இல்ல வார்த்தையை பற்றி வேதம் சொல்லும் போது தண்ணி கூப்பிடுகிறது வசன திருவசனத்தின் முழுக்கினால் திருவசனம் முழுக்கினால் இந்த திருவசனத்தில் முக்கிய எடுத்து சபையை என்ன பண்ணுறாரா பரிசுத்தம் ஆக்குகிறார் க தண்ணியில் விட்டு கழுகுற மாதிரி சபையை எப்படி பரிசுத்தமாக்குறாரு இந்த வசனமாகிய தண்ணீரில் வச்சு அப்போ வசனத்தினால் உள்ள நிறைஞ்சு வசனத்தின் வெளிப்பாட்டால் நிறைஞ்சு அது பெரிய நதிகள் போல நதி இல்லை நதிகள் நதிகள் போல கிளம்பி பல நதிகள் சேர்ந்து தான் பெரிய சமுத்திரமாக போய் அங்கே சமுத்திரத்தில் சேருது அப்படி பல நதிகள் கிளம்பி புறண்டோடி சமுத்திரம் மாதிரி இந்த வேத வசனங்கள் நமக்குள்ள வேத வசனத்தை குறித்த அறிவு நம் மூலமாக நம்முடைய வாயின் மூலமாக வெளியே வர ஆரம்பிக்கிறது இப்படி ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை நோவாவின் காலத்து வெள்ளத்தை காட்டிலும் பெரிய வெள்ளத்தை உண்டாக்க முடியும் இந்த வெள்ளத்தில் உங்களுடைய மலை போன்ற பிரச்சனைகள் அந்த மலைகளை தூக்கி ஏறுகின்றாரு அவைகளை இனி காண்பதே கிடையாது மலை போன்ற பிரச்சனைகளை அகட்டணும்னா குழா தண்ணியை வச்சுட்டு தெளிக்கக்கூடாது மலை மேலே அது குழா தண்ணியை வச்சு தெளிச்சிங்கன்னா மலை அப்படியே இருக்கும் நதிகள் தேவை சமுத்திரம் தேவை சமுத்திரத்தின் நடுவில் தூக்கி எரியணும் அதை அது காணாமல் போகணும் இனி ஒருபோதும் காணாதபடிக்கு எரியணும் எரிய முடியுன்றாரு மலையை பார்த்து சொல்லுன்றாரு அந்த பிரச்சனையை பார்த்து பேசுன்றாரு அந்த பிரச்சனைக்கு பதில் என்ன என்பதை சொல்லுன்றாரு அந்த பிரச்சனை எங்க போகணும் அது என்ன ஆகணும்ன்றது பேசுன்றாரு அது அப்படியே ஆகும் என்கிறார் நான் நம்புகிறேன் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் தூக்கி எரிஞ்சா சமுத்திரத்தில் மூழ்கிடும் அப்ப சிலர் அறிக்கை செய்யணும் எப்படி செய்யறது நான் காலில் ஒரு தடவை சொன்னேன் பிரதர் சாயந்தரம் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் நான் இல்லை காலில் ரெண்டு தடவை சொல்லிட்டு சாயந்தரம் போதுமா இதுனா குழா தண்ணி விடுறீங்களா மலை மேலே கிடையாது தேவ வசனத்தின் வெளிப்பாடு ஆவியானவர் மூலமாக வந்து நதிகள் புரண்டோட வேண்டும் உள்ளத்தில் நதிகளை போல கிளம்ப வேண்டும் உள்ளத்திலிருந்து வெள்ளத்தை உருவாக்க வேண்டும் அந்த வெள்ளத்திலே உங்களுடைய மலை போன்ற பிரச்சனைகளை மூழ்கடிக்க வேண்டும் அப்ப என்ன மாதிரி வார்த்தையை புரிந்து கொண்டு எப்பேற்பட்ட வெளிப்பாட்டை பற்றி பெற்றுக்கொண்டு 
வாயில் அதை பேச வேண்டியது என்பதை கவனியுங்க ஆவியானவர்களுடைய உள்ளத்தை அபிஷேகித்து எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக கிருபை செய்கிறார் எல்லா காரியங்களும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் வேறு சொல்லுது எல்லாத்தையும் போய் என் மைண்டுக்கு எல்லாம் புரியுமா இது வேறங்க இது வேறு லெவல் இது எல்லாத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் கப்பாசிட்டி வந்து அண்டா இல்லை உலகத்தை காட்டிலும் பெரிய கப்பாசிட்டியை உள்ள உள்ளான மனிதனில் கடவுள் கொடுத்துட்டார் அவ்வளோ பெரிய கப்பாசிட்டியை வச்சுட்டார் அவ்வளோ புரிந்து கொள்ள முடியும் அவ்வளோ புரிந்து கொண்டு அவ்வளோத்தையும் வாயினால் விட்டால் என்ன ஆகிறது பெரிய வெள்ளம் அந்த வெள்ளத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாம் மூழ்கி போகும் நிறுத்திட வேண்டிதான் அடுத்த வாரம் தொடருவோம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு தொடர்ந்து கேட்போம் அடுத்த வாரம் செய்து பாருங்கள் இதை நிறைய பேருக்கு இதே தெரியாது ஆவியானவர் வந்து ஒரு பெரிய வெள்ளம் போல் எஃபெக்டை உண்டாக்குறாரு வெளிப்பாட்டை கொடுக்குறார் நான் இந்த வேகத்தை படிக்கிறேன் இத்தனை வருஷமாக போதிக்கிறேன் போதிக்க போதிக்க வெள்ளம் போல் உள்ளேருந்து பொருளுது பாருங்க ஒரு வெளிப்பாடு ஒரு அறிவு தெளிவு வெளிச்சம் உண்டாகுது எனக்கே ரொம்ப முடியல முன்ன கற்றுக்காதெல்லாம் இப்போ கற்றுக்கிறேன் இப்போ கற்றுக்காதெல்லாம் நாளைக்கு கற்றுக்க போகிறேன் இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வற்றாத ஜீவ் ஊற்று மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா பரிசு தாவியானவர் பண்ணுகிற வேலை ஆவி கொண்டு தம் வார்த்தையை கொடுத்த வெளிச்சத்தை கொடுக்குறாரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கும்போது அதை பேசவே நேரம் இல்லை கட்டவிழ்த்து விட்டால் ஒரு வெள்ளம் போல் வருகிறது அந்த வெள்ளத்தில் பிரச்சனையெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் மூழ்கி போகும் ஒருபோதும் அதை நீங்கள் திரும்ப காண்பதே கிடையாது எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம் நாம் ஜெபிப்போம் இப்படி தான் விசுவாசம் வேலை செய்யுது அப்போ கன்ஃபெஷன்லாம் எவ்வளோ பெரிய முக்கியம் பாருங்கள் இதுதான் விளங்காமல் சிலர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க சொன்னால் ஆயிடுமா விளங்கவே இல்லை நடத்து இந்த பிரசனத்தை கேட்டுப்பாங்கிற கேட்க மாட்டாங்க இந்த பிரசனத்தை கேட்டிருக்கவே மாட்டாங்க ஆமாம் வாயிலன்னு சொன்னான்னு ஆயிடுமா அப்படின்பாங்க அவங்களுக்கு என்னத்தை சொல்கிறது ஒன்றும் சொல்லாதீங்க அவங்களுக்கு ஏன்னா விளங்கவே செய்யாது சொன்னாலும் புரியாது அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்றது விளங்காது நான் சொல்கிற காரியத்தை வழங்கிக்கணும் விசுவாசம் இப்படி தான் வேலை செய்யுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக அது வேலை செய்யும் கத்தர் உங்களுடைய உள்ளங்களை அபிஷேகித்திருக்கிறார் எல்லாத்தையும் புரிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இருதயத்தை கொடுத்துருக்கிறார் நதிகள் புறப்பட்டு ஓடுன்னு இருக்கிறார் அந்த நதிகள் என்ன பரிசுத்தாவி எப்படி நதியாக புறப்பட்டு ஓடுறாரு வசனம் நதி போல் வருகிறது வெள்ளம் போல் வருகிறது எல்லாரும் கரங்கள் உயர்த்தி நாம் கத்திரை துதிப்போம் கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பரலவ பிதாவே இப்போ துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையில் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் தொடட்டும் உள்ளங்களை சீர்படுத்தட்டும் கர்த்தாவே எண்ணங்களை சீர்படுத்தட்டும் இன்றைக்கி நாங்கள் கேட்டது போல் உள்ளத்தில் நம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு பெரிய தரிசனத்தை கொடுத்தீராக எதிர்காலத்தை குறித்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நீ வைத்திருக்கிற நோக்கங்களை குறித்த தரிசனம் வரைபடம் உள்ளங்களிலே உண்டாகட்டும் இன்றைக்கு அவைகள் நிஜமாய் இல்லாவிட்டாலும் தரிசனமாய் உள்ளே இருக்கிறபடினாலும் உங்கள் ஸ்தோத்திரம் அவைகள் நிஜமாக போகிறபடியாலும் உங்கள் ஸ்தோத்திரம் அதற்கென்றே விசுவாசம் என்கிற சக்தியை கொடுத்திருக்கிறீர் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்திருக்கிறீர் உடைய வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறீர் இதை பயன்படுத்த உடைய தரிசனத்தின்படி வாழ்க்கையை உருவாக்க மாற்றி அமைக்க ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருளை போக்கி அருமையான உலகத்தை படைத்தீர் அதுபோல் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை உண்டாக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உதவுகிறபடி ஆழமுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த சத்தியத்தை குறித்து ஆழமாய் சிந்திக்க புரிந்து கொள்ள ஒவ்வொருவருக்கு கிருபை செய்வீராக ஆசீர்வதிப்பீராக இதை குறித்த தியானம் இதை குறித்த மகிழ்ச்சி பெருக்கெடுத்து ஓடட்டும் இன்றைக்கு போகிற போதே உள்ளங்கள் மகிழட்டும் கத்தர் நமக்கு எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற வழிக்காக நன்றி சொல்லட்டும் கர்த்தாவே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு உண்டாகட்டும் காரியங்கள் மாறட்டும் ஆண்டவராய் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன் நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இருப்பதாக ஆமேன்